espressione di comunicazione moderne come i video e le immagini. Quindi ehm, vi auguro buon lavoro e mi piace citare i versi che più amo di Dante. Ricordatevi sempre che fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire eh, virtute e conoscenza. Buon Dante di a tutti. Ecco, allora ha già detto tutto la professoressa Borini, prima di passare effettivamente ai lavori eh, che saranno introdotti dai nostri compagni, eh, volevo fare un, così, un saluto particolare alla professoressa Solera che ha lavorato con noi ma insomma si è influenzata quindi non può essere tra di noi ma noi, è con noi idealmente, spero che ci stia seguendo. E poi mh, se alcune classi oramai sono abituate a fare questi lavori ed è quello per cui la nostra scuola anche si caratterizza, scuola non è solo imparare Dante a memoria, scuola è anche imparare Dante in modo diverso e, ed essere creativi con le materie di studio ed è una cosa che a me piace moltissimo, però vorrei dare in particolar modo un, buon, un benvenuto alla prima F perché è la prima classe prima che eh, si approccia, forse è stata eh, obbligata, ma io sono molto contenta che cominci, cominci subito dalla prima e quest'anno appunto una novità. Poi abbiamo la seconda M, poi abbiamo la terza H, poi abbiamo praticamente la quarta G, la seconda A, le ho dette tutte, ma se le altre classi sono già eh, navigate per fare questo tipo di lavoro, perché anche negli anni precedenti si erano spesi, ecco un occhio di riguardo alla prima F e vedremo il prossimo anno che cosa produrrà col Dante D. Lascio la parola ai presentatori, avete visto tutti quanti con me l'organizzazione della giornata e ce la spiegheranno meglio i nostri compagni. Grazie. Il Dante D è stato istituito dall'Italia il 17 gennaio 2020 tramite, pensate, una direttiva del Consiglio dei Ministri della Repubblica. La proposta è stata accolta positivamente da intellettuali, da studiosi e da, soprattutto, istituzioni culturali molto importanti. La Crusca, ne cito una così a caso. Il 25 marzo è il giorno che è stato scelto come data di questa ricorrenza ormai nazionale, come si è detto, e non a caso. Infatti chi ha studiato Dante Alighieri e chi studia ancora Dante Alighieri sa benissimo che, secondo la teoria più accreditata, il 25 marzo è il giorno dove, tecnicamente, il poeta ha incominciato il suo viaggio ultraterreno. Ora, potrebbe scappare la solita frase che ci siamo detti tutti quanti a lezione mentre si faceva Dante D, no? Cioè, scusate, mentre si faceva Dante Alighieri. Ok, tutto, però è solo un poeta. Sì, è un poeta, il sommo poeta, asterisco, padre della lingua italiana, mentore di tutti gli artisti a venire, dalla pittura alla letteratura, soprattutto letteratura. Un genio della penna, che è stato capace di trascrivere il tormento interiore dell'uomo e di descrivere la natura dell'uomo, quindi lontanissimo nella storia, certo, ma anche un poeta estremamente attuale. Dopo l'istituzione di questa giornata, voluta dal Presidente, anche il nostro liceo ha deciso di lasciare negli anni piccoli contributi per ricordare il sommo poeta. Nel 2021, infatti, in onore dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, si è tenuta la prima edizione del Dante D, eh, dal titolo Dante vivo e studia insieme a noi. Studenti e studentessi delle, delle classi partecipanti hanno approfondito i legami tra Divina Commedia e Presente realizzando sketch e battute montate successivamente in un unico video trasmesso durante la didattica a distanza il 25 marzo in pieno periodo Covid. Nel 2022 invece questa giornata si è tenuta in presenza qui presso l'Atrio Bassani eh, con l'alternarsi di presentazioni multimediali, video e recitazioni dal vivo sul palco. 
La seconda edizione dal titolo Dall'inferno con amore, viaggio fantastico alla ricerca di divine contaminazioni, si è immersa nell'inferno dantesco alla riscoperta dei mostri e ha realizzato un quiz per Dante sull'Agenda 2030. Oggi assisterete alla terza edizione. Quindi la nostra scuola ha deciso di commemorare tra le giornate dedicate al poeta fiorentino e alla sua commedia, concentrandosi sul tema sempre più attuale, ma sempre presente, su cui abbiamo cercato tracce e suggerimenti proprio eh, nell'opera dantesca, attuale e classica, per eccellenza. Si parla quindi di, di bullismo, che può manifestarsi in diverse forme, tra cui la più recente è il cyberbullismo. Si tratta quindi di un... Um, percorso di formazione e di presa di coscienza del peccato del bullismo, dagli ignavi dell'antinferno che invita a scelsero di non prendere posizione in nessuna questione, di non compromettersi mai, che sono comunabili a coloro che di fronte ad episodi di bullismo eh, scelgono di non intervenire per aiutare la vittima, fino agli invidiosi del purgatorio che possono ricordare i bulli che offendono coloro per cui provano un sentimento di invidia. Quindi è um, un viaggio, un viaggio verso la consapevolezza della sofferenza provata e verso quell'empatia che è um, propria, è il vero antidoto al bullismo e su cui la Divina Commedia fa riflettere lei e noi oggi. E il primo intervento sarà della classe Prima F, coordinati dalla professoressa Laura Comparato, eh, con il video intitolato La franzosa commedia dagli inferi alle stelle. Seguiranno poi gli alunni della seconda M, eh, insieme alla professoressa Cinzia Solera, e ci presenteranno Dante Nerd dal passato ad oggi. Poi, in concomitanza con l'intervallo, verrà proiettato un video di Generazioni Connesse, Seguirà poi la terza H, sotto la direzione della professoressa Paola Cazzola, eh, con il divino bullismo, bulli e dannati. Sempre coordinati dalla professoressa Paola Cazzola, la quarta G ci presenterà hashtag Dante Bullo Bullizzato. Infine, la eh, seconda A, con la professoressa Stefania Menghini, presenterà in video la cornice del bullismo. A conclusione della giornata ci saranno alcune riflessioni sulla tematica comune. Grazie mille, possiamo iniziare il Dante D. Buongiorno Spegniamo a tutti. La nostra riflessione su Dante ha avuto inizio dalla lettura del romanzo Ero un bullo di Andrea Franzoso. Dal nome di questo scrittore è derivato il titolo del nostro intervento. Un libro che abbiamo letto in classe e sul quale abbiamo deciso di lavorare affrontando la tematica del bullismo. Leggendolo ci siamo accorti che alcuni degli episodi che caratterizzano la vicenda del protagonista possono essere messi in relazione con il percorso che Dante realizza nella Divina Commedia in modo particolare nell'Inferno per liberarsi dal peccato e dunque dal male, verso la salvezza. Questo libro narra infatti la storia vera di Dania Zaccaro, un ragazzo residente a Quarto Giaro, un piccolo quartiere nella periferia di Milano. Il tema principale che affronta è quello del bullismo. Daniel bullizza i suoi compagni e gli insegnanti innumerevoli volte nel corso della sua permanenza alle scuole medie e alle scuole superiori. Daniel ha una situazione familiare molto difficile che lo condiziona fortemente, portandolo a sfogare tutta la rabbia repressa che si porta dentro, diventando una sorta di bulletto. Infatti comincia fin da piccolo a maltrattare i suoi compagni di classe per poi arrivare a compiere rapine finendo in carcere. Sarà grazie ad un percorso lungo e difficile e all'aiuto di buone guide, capaci di capire e di compatire, di comprenderlo veramente, che riuscirà finalmente a dare un senso alla propria vita e a realizzare quel cambiamento che lo porterà ad essere una persona diversa, a uscire dal tunnel della violenza e a rivedere le stelle, laureandosi e diventando un educatore. Siccome non voglio rivelare nessun particolare di questo racconto, vi spiego come abbiamo lavorato. Al resto ci penseranno i miei compagni. Dopo una lettura integrale del libro ci siamo divisi in cinque gruppi, a ciascuno dei quali sono stati assegnati sei capitoli. All'interno di questi abbiamo scelto di rappresentare con dei disegni tre o quattro momenti della vita del protagonista, che a noi ragazzi sono sembrati particolarmente rilevanti, collegando gli episodi significativi dell'Inferno di Dante, 
nei quali si parlava dello smarrimento di Dante stesso nel buio del male, ma anche della sua capacità di provare compassione, di soffrire insieme a qualcun altro, di ascoltare senza giudicare come hanno fatto tutti coloro che hanno aiutato Daniel, o nei quali si parlava dell'intervento di Virgilio, maestro e guida di Dante, immagine di coloro che Zaccaro ha definito degli adulti credibili, che gli hanno indicato la strada per risalire ed uscire dall'inferno. Tutto questo perché il messaggio di Dante ha veramente una portata universale e ci parla ancora, così come ha parlato agli uomini di ogni epoca e di ogni età. Abbiamo quindi montato tutti questi disegni da noi prodotti in un video. Speriamo che questo lavoro vi possa piacere e interessare e per finire auguriamo a tutti voi una buona visione. Il libro si apre con un episodio nel quale il protagonista Daniel, un bambino di 10 anni, promessa dell'Inter, Durante una partita importante per le sorti del campionato, sbaglia un gol a porta vuota, a conclusione di un'azione perfetta. In seguito a questo evento, Daniel viene rimproverato ed insultato da tutti i compagni di squadra, dal mister e soprattutto dal padre, che sicuramente non gli riserva parole carine, suscitando in lui un sentimento di vergogna. Daniel decide allora di lasciare il calcio ed inizia a tenersi dentro di sé tutta la rabbia generata dalla frustrazione subita nello sport e dalla sua situazione familiare, senza mai sfogarla. Il libro prosegue con la narrazione di un flashback molto importante, nel quale il padre di Daniel, Lorenzo, dopo aver ricevuto una risposta sgarbata dalla figlia, la picchia violentemente tanto da farla finire in ospedale. A seguito di ciò, i due genitori divorziano e il padre inizia a prendersi cura di Daniel unicamente perché vede in lui una promessa del calcio, uno strumento per riscattare il suo personale fallimento. Infatti, dopo l'episodio della partita, l'interesse di Lorenzo per il figlio diminuisce in maniera significativa. Alle scuole medie, i voti del ragazzo, intelligente e capace, sono eccellenti, ma il comportamento lascia molto a desiderare. Tutta la rabbia accumulata da Daniel trova sfogo in terribili atti di bullismo nei confronti dei ragazzi più deboli ed indifesi della sua classe. Questo accade ad esempio quando, durante un'assenza temporanea dell'insegnante, il ragazzo rovescia un intero barattolo di colla sulle braccia, sulla testa, sulla faccia e sul collo di June, un compagno di classe taciturno ed introverso costringendolo a tagliarsi i capelli a zero. Daniel si sta smarrendo nella selva oscura del male, dalla quale uscirà solo con l'aiuto di valide guide, come Dante avrà bisogno, all'inizio, dell'intervento di Virgilio, per ritrovare il percorso verso la dritta via. In seguito Daniel incontra Marika, una ragazza di quarto giaro che, come lui, vive una situazione familiare difficile. La ragazza è stata abbandonata dal padre quando aveva tre anni e cresciuta soltanto dalla madre, che peraltro ha una relazione con un noto pregiudicato considerato il boss di quarto giaro. Daniel si innamora di Marika e si fidanza con lei, ma la madre del giovane tende ad opporsi a questo legame a causa della situazione familiare della ragazza. Daniel e il suo amico Maxime decidono di fare una rapina in una banca. Confrontandosi tra di loro hanno scelto di affidarsi ai consigli di Pigi un giovane già coinvolto in episodi malavitosi. Scelgono di agire in un istituto di paderno d'Uniano. Maxime minaccia la cassiera con un taglierino, mentre Daniel porge il sacco e chiede i soldi. Dopo aver preso il denaro, i due giovani rapinatori escono, ma si accorgono che dell'inchiostro lasciato dalla matita civetta ha macchiato alcune banconote. Sono la brama di denaro e il desiderio di possedere ciò che non può avere, per guardare i grandi boss della malavita di Quartuggiaro che spingono il giovane ad agire contro la legge. E del resto, il male più grande in cui Dante si imbatte già all'inizio del suo percorso è rappresentato tra le tre fiere, proprio dalla lupa, immagine della vedità, e della bramosia di denaro. In poco tempo le indagini portano i carabinieri sulle tracce di Maxim, sfruttando le impronte che questi ha lasciato sulle mazzette civetta, per trovare Daniel occorrono indagini più approfondite, ma anche per lui arriva il momento dell'arresto. Daniel sta tranquillamente chattando con Marika quando viene arrestato. Durante il tragitto verso il penitenziario, il ragazzo è pervaso da una sensazione di angoscia e da consapevolezza di essere ormai un delinquente. In cella la sera, spente le luci, Daniel rimase a fissare il soffitto, pensando all'ira dei suoi genitori, al giudizio dei suoi compagni di classe e alla delusione recata a sua sorella e alle sue ragazze. Poco dopo il suo arrivo a Beccaria di Milano, Daniel conosce una persona fondamentale per il suo futuro, ossia Don Claudio. Nel primo incontro con il Don, una parte di Daniel gli consiglia di affidarsi a lui, 
in opposizione al suo istinto, che gli dice di ignorarlo. Dopotutto Don Claudio è un adulto e dagli adulti, secondo Daniel, sulla base della sua esperienza, non viene mai nulla di buono. Eppure, questa volta, percepisce qualcosa di diverso. I due iniziano a dialogare e a conoscersi, ma Daniel sulle prime è diffidente e cerca di ignorarlo. Poi, toccato comunque dalle parole del Don, si scioglie e ricambia con un sorriso appena bozzato. Quella conversazione per Daniel è un'esperienza è tutto nuova, che non sa definire. Si sente accolto così com'è e non giudicato, ma semplicemente amato. Mentre Dante torna dalla selva oscura, intravede una figura nell'ombra. Alla vista di essa, Dante si spaventa e gli domanda se sia un essere vivente o un'anima. La figura risponde dicendo di essere un'anima e si presenta come Virgilio. Dante allora chiede l'aiuto del poeta latino per scalare il colle, il quale è principio di felicità. Da qui in poi il poeta latino aiuterà Dante per il resto del suo cammino nell'oltretomba, fino al paradiso terrestre, guidando i suoi passi come Don Claudio farà con Daniel. L'istanza di collocamento in comunità presentata dall'avvocato di Daniel viene accolta dal giudice e il ragazzo viene trasferito presso il centro Il Sorriso di Castrono, in provincia di Varese, ma l'eccesso di regole in vigore in questo luogo di accoglienza lo spingono a fuggire più volte. Pochi giorni dopo il suo compleanno, Daniel viene lasciato da Marica, che ha scoperto i suoi numerosi tradimenti e poche settimane dopo anche Dolina, un'altra ragazza alla quale si è legato, lo abbandona. Questo periodo però è molto importante perché il ragazzo inizia i suoi colloqui con Serafina, un'assistenza sociale con la quale scopre che può aprirsi. In particolare, parlando con lei, Daniel si accorge che gli mancano le parole con cui spiegarsi per dare sfogo al suo dolore. Infatti, più tardi, in un'intervista dirà che «Per chi non sa parlare, l'unico modo per esprimere il proprio dolore è quello di scatenarsi con la violenza». Daniel scopre quindi l'importanza dell'istruzione e della conoscenza. Daniel viene rimandato alla comunità Kairos perché Don Claudio, vedendolo giocare in una partita di calcio tra carcerati e liceali del Beccaria, si è interessato a lui. Sulle prime Daniel non sa come comportarsi, perciò trascorre molto tempo chiuso nella sua camera. Poi, a poco a poco, inizia a dedicarsi alla cucina della comunità. Inoltre, talvolta la sera esce in compagnia. Ma la cosa che più apprezza è la fiducia che Don Claudio ripone in lui, in quanto fa spesso assegnamento sul suo senso di responsabilità non facendo ricorso alle imposizioni per regolare il suo comportamento. Sarà proprio Don Claudio, quest'adulto, che Daniel giudicherà credibile, che lo aiuterà a maturare. Con lui il ragazzo inizierà a risalire dall'oscurità. Dopo un nuovo periodo travagliato in cui Daniel entra ed esce dal carcere, il giovane approda al penitenziario di San Vittore. A questo punto si rende conto di aver veramente toccato il fondo e che il percorso della risalita per lui sarà quasi impossibile. Davanti all'ingresso di San Vittore, Daniel si trova, come Dante, davanti alla porta dell'inferno. Ogni speranza è morta nel suo cuore. Dopo aver perso ogni fiducia in se stesso, Zaccor vede un'immagine che lo ritrae insieme a Don Claudio, nel libro che quest'ultimo ha scritto sui giovani carcerati e che ha dedicato al giovane. E a questo punto è grazie a quest'uomo che decide di dare una svolta alla propria vita e di risalire dal tunnel infernale. Quindi Daniel riprende gli studi e si diploma per poi iscriversi all'università e realizzare il suo sogno, laureandosi in scienze dell'educazione. Dopo la notte buia, quindi, come Dante, anche Zaccaro tornerà a rivedere le stelle. Ricordati sempre che nella vita non esiste un compiere già scritto, fino all'ultimo puoi decidere di cambiare il finale. I bulli, spesso, non sono malvagi nell'animo, ma si comportano in un certo modo a causa dei cattivi modelli con cui sono venuti a contatto durante la loro infanzia, che gli hanno insegnato ad esprimersi soltanto con la violenza. Questo libro parla della storia di un ragazzo che è riuscito a cambiare la sua vita, dall'essere bullo a laurearsi in scienze dell'educazione. Penso che non sia un percorso facile e che riesca soltanto se si avvicina alle persone giuste. Forse le vittime del bullismo non sono solo coloro che vengono picchiati, insultati e perseguitati, ma anche gli artefici di tali atti. Il bullismo non sempre deriva dalla pura cattiveria di un individuo, ma anche dal suo passato e dalle sue esperienze negative. Vedere il bullismo dal punto di vista del bullo cambia la solita percezione del fenomeno sempre documentata dalla vittima. Ci ha fatto riflettere il fatto che, nonostante abbia toccato più volte il fondo, 
e sia stato giudicato quasi da tutti come irrecuperabile, alla fine Daniel si è riuscito ad alzarsi. Molte volte, dietro un bullo, si nasconde un ragazzo pieno di insicurezze, con le quali non riesce a convivere. Buongiorno a tutti. La nostra riflessione su Dante ha avuto inizio dalla lettura del romanzo Ero un bullo di Andrea Franzoso. Dal nome di questo scrittore è derivato il titolo del nostro intervento. Bene, adesso è arrivato il nostro turno. Noi siamo la seconda M e vogliamo esporvi alcune delle tematiche che abbiamo affrontato in quest'anno scolastico e eh, al contempo dare il nostro contributo in questa giornata. Il titolo che abbiamo scelto è Dante Nerd dal passato a oggi e il primo gruppo che vi proponiamo esporrà un powerpoint che eh, racchiude un po' gli argomenti che vi di cui vi vogliamo parlare e che vogliamo sottoporre alla vostra attenzione. Iniziamo introducendo la figura del poeta, quindi di Dante Alighieri. Sappiamo che nasce a Firenze nel 1265 da una famiglia della piccola nobiltà e inizia poi ad appassionarsi agli studi già molto presto, quindi molto giovane. Poi nel 1277 avviene il matrimonio combinato con Gemma Donati, da cui avrà poi i tre figli e sappiamo che però eh, l'avvenimento più importante della sua vita è l'incontro con eh, Beatrice, di cui parlerà poi anche nell'opera. Poi sappiamo che per quanto riguarda la situazione politica di quegli anni, nel 1289 si schiera insieme i Guelfi contro i Ghibellini e successivamente quando i, i Guelfi si divideranno in Guelfi Bianchi e Guelfi Neri si schiererà con i Guelfi Bianchi che hanno già il controllo sulla maggior parte della città. E successivamente nel 1300, durante il giubileo, eh, si trasferì a Roma come priore e mentre Bonifacio VIII cercava di far eh, salire al potere Carlo di Valois per poi far riammettere Corso Donati in città, di cui parleremo poi più profonditamente in un momento successivo. Facendo anche una breve introduzione sull'opera, quindi sulla Divina Commedia, sappiamo che viene pubblicata dopo la morte del, dell'autore nel 1320 e sappiamo che è un'opera allegorico di Dascalica scritta in terzine che racconta del viaggio ultraterreno che Dante compie attraverso appunto i tre regni ultraterreni chiamati Cantiche, che sono appunto Inferno, Purgatorio e Paradiso, tutti composti da 33 canti tranne l'Inferno che ne ha 33 più 1. Quindi concentrandoci sull'inferno sappiamo che sorge sotto la città di Gerusalemme ed è il regno in cui regna Lucifero, infatti è diviso in cerchi in cui Dante ha inserito i dannati e più si, eh, si, si avvicina al basso più il peccato commesso è grave e più i cerchi si restringono, significa che la gravità del peccato è tale per cui viene commessa da meno persone. E eh, abbiamo, pensato, abbiamo pensato di fare questo collegamento tra eh, l'inferno e il bullismo attraverso il concetto della violenza perché nell'inferno tutti i dannati sono inseriti per un motivo violento quindi per qualcosa di violento che hanno commesso e il bullismo è una forma di violenza che può essere fisica, psicologica o verbale ma comunque un, sempre una forma di violenza poi ci siamo chiesti Dante dove inserirebbe i bulli di oggi? in quale cerchio dell'inferno li inserirebbe? e abbiamo pensato che li inserirebbe nel, nella cerchia dei fraudolenti, che sono coloro che non hanno perso la ragione, ma che la utilizzano consapevolmente per fare del male alle altre persone. Dopo esserci soffermati sulla figura di Dante e sulla sua opera, ci siamo, eh, abbiamo analizzato due importanti episodi dell'Inferno e del Purgatorio. Il primo quello di Filippo Argenti e il secondo quello di, di Corso Donati. Filippo Argenti, collocato al quinto cerchio dell'Inferno, eh, nell'ottavo canto, fu un importante nobile eh, del, di Firenze, apparte, appartenuto ai Guelfi Neri, quindi nemico di Dante. Filippo Cavicciuoli, poi soprannominato Argenti, eh, perché eh, fece ferrare il suo cavallo con i ferri d'Argenti, Argento. Uh, non, se, non sappiamo molto di questo personaggio perché uh, le fonti storiche non ci, non ci permettono di approfondire questo tema, però sappiamo anche grazie alla commedia uh, il rapporto d'odio che ci fu fra Dante e Filippo Argenti. Infatti quando la barca uh, in cui ci sono Virgilio e Dante giunge al quinto cerchio, 
si avvicina a Dante un importante eh, eh, dannato che appunto fu Filippo Argenti. Il dannato chiede a Dante perché giunge ancora da vivo al, al cerchio e Dante risponde che presto ripartirà. Allora, eh, soltanto che eh, il dannato non dice il, nome, eh, il suo nome e Dante però lo riconosce come Filippo Argenti, al quale rivolge parole di condanna e di insulto. Uh, perciò il, dopo, dopo, uh, poco dopo uh, Dante vede gli altri dannati uh, giungere verso Filippo Argenti e farne strazio, uh, spettacolo di cui Dante gode pienamente e infatti anche lo stesso Filippo Argenti uh, vi, uh, di Sidilania si mangia se stesso uh, in modo molto violento. Um, Uh, dopo uh, la forza della parola in questo episodio è molto importante perché uh, fu um, il, il, un mezzo uh, per uh, Dante uh, che diede per sconfiggere appunto Filippo Argenti eh, infatti la forza della parola fu anche molto uh, importante in un altro uh, episodio del di questo canto che fu uh, successivamente quando uh, Filippo Argenti, uh, uh, prima vi dopo, viene dopo che viene dilaniato, uh, la barca prosegue e giungono alla città di Ditte dove è uh, popolata da dai diavoli. Allora Virgilio desidera parlare con i diavoli e i diavoli però... Uh, um, Chiudono le porte della città in faccia a uh, Virgilio che non gli resta di tornare da Dante con la faccia, uh, uh, con la testa bassa e con la vergogna dipinta sul volto. Torniamo a Corso Donati, uh, uh, um, nominato nel sesto, nella sesta cornice del Purgatorio al ventiquattresimo canto. Uh, che uh, membro di una potente famiglia uh, fiorentina, uh, uno dei capi dei Guelfi Neri, uh, um, uh, che molto importante per la decadenza della città e anche per l'esilio dello scrittore. Uh, viene nominato dal, dall'amico, anzi dal fratello fore, uh, Forese, amico di Dante, che quando Dante giunge al, um, alla, ai Golosi, che è appunto la, cor, che è appunto la sesta cornice, um, gli chiede uh, perché giunge qua e quando lo potrà rivedere. Dante non risponde che non sa quando, lo, quando morirà e uh, risponde che però uh, spera molto presto perché non sopporta più la decadenza di Firenze uh, che di dimostra sempre di giorno in giorno il suo declino morale. Allora Forenzo gli risponde che molto presto la decadenza della città si fermerà grazie appunto alla morte del fratello Corso Donati Uh, che uh, verrà, um, mh, verrà um, um, trascinato via da un cavallo uh, che determinerà appunto la sua morte. Infatti nel canto viene profetizzata la sua morte, uh, infatti nel 1308 la signoria lo um, uh, diede come traditore e come uh, appunto uh, de maggiore decadente della città e... Um, appunto durante la sua fuga cade da cavallo però rimane impiccato e i suoi nemici lo finirono molto presto grazie ora invece abbiamo il piacere di parlarvi della congiura di Catilina l'abbiamo descritta come un tentativo fallimentare di rovesciare la politica infatti è uno dei momenti più di crisi istituzionale della storia della Repubblica per capire meglio analizziamo il personaggio di Lucio Sergio Catilina. Nasce a Roma nel 108 da una famiglia eh, illustre ma impoverita, quella appunto dei Sergi. Viene descritto soprattutto da Sallustio come giovane, spregiudicato e spietato, molto violento. Eh, prima militava tra le file di Silla, quindi un ottimato, e poi con Cesare e Crasso, quindi Populares. Avanti. I primi successi politici li ebbe nel 78 a.C. Eh, con la Questura, mentre l'apice della sua carriera politica fu nel 67 con il gover governatorato dell'Africa. Nel 64 e nel 63 si candida al Consolato e um, un giovane avvocato, Marco Tullio Cicerone, con uh, importanti abilità oratorie e soprattutto appoggiato uh, dal Senato e quindi dagli ottimati, lo sconfigge ovviamente in senso politico, quindi Catilina si impoverisce perché spende la maggior parte dei suoi soldi in consensi e clientele. Avanti. Eh, quindi non riuscendo a raggiungere il potere in, in modo legale, organizza una congiura contro Cicerone, quindi il console in carica, e allestisce un esercito in Etruria, composto soprattutto da ex veterani di Silla, quindi mh, soldati che avevano combattuto al suo fianco. 
Eh, Cicerone però, grazie a una spia, scopre questa congiura e la denuncia. Inoltre, eh, senza poteri politici, quindi senza il diritto di farlo, eh, condanna a morte cinque dei maggiori complici di Catilina, senza appunto ricorrere alla provocazione al popolo, quindi l'appello al popolo. Avanti. Catilina per non essere eh, Catilina fugge, da, fugge in Etruria e presso Pistoia nel 62 a.C. combatte contro un esercito mandato dal Senato, o meglio da Cicerone, ehm, e viene sconfitto insieme ai suoi 3.000 seguaci. In questo episodio abbiamo analizzato come eh, Catilina fosse il bullo, infatti lui esercita... Ehm, o meglio, cerca il potere e non raggiungendolo in modo legale utilizza la violenza. Inoltre il suo obiettivo era il potere personale e non il bene dello Stato. Grazie. Abbiamo, abbiamo deciso di portare un libro che abbiamo affrontato in classe, il sistema periodico, che contiene atti di sopraffazione e di violenza compiuta mediante le parole. Il libro è stato scritto da Primo Levi nel 1975, dopo la sua, per dopo la sua permanenza ad Auschwitz e quindi dopo aver subito moltissime violenze. Um, il libro è caratterizzato da, da capitoli che hanno come titolo il nome di un elemento presente nella tavola periodica e um, abbiamo deciso di portare uh, quattro capitoli, appunto zinco, ferro, potassio ed azoto. Il primo è zinco, in questo capitolo primo eh, si trova al suo primo anno di università. Um, uh, um, Uh, frequenta la facoltà di chimica uh, all'università e um, il, um, diciamo, il personaggio che caratterizza di più questo capitolo è il professor P un professore uh, dal carattere molto ruvido uh, che si rivela aspro con i suoi studenti ma anche con tutti gli esponenti del partito fascista e, um, nel capitolo può essere considerato lui come il bullo perché compie atti di violenza eh, mediante le parole sui suoi studenti. Eh, in potassio, ehm, primo, eh, si trova alla fine dell'università, quindi agli, agli ultimi anni, e eh, sta cercando un professore da assistere nei suoi esperimenti e prova a chiedere a tutti i professori dell'università ma lo rifiutano o perché hanno già un grande seguito o perché hanno paura delle conseguenze delle leggi razziali e, Primo però casualmente trova un, um, un tecnico di laboratorio di fisica eh, che lo accoglie In, Nel capitolo eh, si, si hanno due azioni di bullismo cioè eh, la, eh, la, il, il tecnico di laboratorio all'inizio sembra molto eh, freddo nel rapporto con Primo e lo tratta, eh, con, eh, e lo tratta con distacco e poi ci sono anche le leggi razziali che eh, limitano Primo e non gli permettono di riuscire ad apprendere al meglio la materia che sta studiando Azoto eh, è il capitolo in cui Primo è già laureato e lavora come chimico. Um, si rivolge a lui un proprietario di una fabbrica di cosmetici che um, gli chiede aiuto per trovare uh, un ingrediente da, mettere, da aggiungere nei rossetti per evitare che rovinino l'effetto sulle labbra. Trova uh, la lossana. Um, ma non uh, riesce a sintetizzarla perché eh, questo materiale è composto da elementi difficili da trovare per cui Primo uh, rinuncia alla sua ricerca e um, nel capitolo il bullo 
può essere, è considerato il proprietario della fabbrica. Infatti già nel capitolo viene nominato come bullo e um, in più svillaneggia le sue operaie della fabbrica eh, testando i cosmetici che produce. L'ultimo capitolo è Ferro. Uh, Primo si trova ancora all'università e conosce Sandro, un ragazzo molto timido che frequenta anche lui la facoltà di chimica. Uh, Sandro inizialmente è freddo e prova distacco verso, i, uh, verso Primo, ma col tempo uh, si aprirà e i due diventeranno molto amici. Il bull inizialmente può essere visto appunto come Sandro che... Uh, compie un'azione di isolamento verso primo. Bene, detto ciò, adesso vi vogliamo proporre un'interpretazione a video proprio del capitolo di Ferro eh, dell'opera di Primo Levi, il sistema periodico. Prima di presentarvi il video fatto da noi con la nostra interpretazione di Ferro, una breve biografia su Primo Levi. Primo Levi nasce a Torino nel 1919 da una famiglia ebrea, si laurea in chimica nel 1941 e si unisce a una brigata di partigiani piemontesi. Nel 1943 viene fatto prigioniero in quanto ebreo e viene trasferito prima nel campo di concentramento di Fossoli per poi andare ad Auschwitz, dove resterà fino alla liberazione del 27 gennaio del 1945. Levi riuscì a sopravvivere nel campo di concentramento grazie alla sua laurea in chimica, che gli permise di essere specialista in una fabbrica di gomma. La sua esperienza nel campo di concentramento è narrata nel libro Se questo è un uomo, un testo fondamentale per ricordare l'olocausto, e dopo un lungo viaggio tornò in Italia, a Torino, nella sua città natale, dove racconterà la sua esperienza. Morì nel 1987. Domani Secondo me conviene partire domani. Che ne dici se andiamo a dormire in questa locanda qua? Manca l'audio. Riccardo, ma nel video ci sono delle battute in più rispetto a qua, giusto? Sì, questo qui c'è scritto? Ma questo qui c'è scritto? Per la prima frase del narratore. Ah, sì, sì. Bravo. Domani? Secondo me conviene partire domani. Domani? Invece questo qua c'è scritto che questo qua c'è scritto che è quello dove ci sono delle battute in più noi ieri mi alcunzano. Domani? Secondo me conviene partire domani. Che ne dici se andiamo a dormire in questa locanda qua? Sì, dai, va bene, va bene. Partiamo mattina, poi senza metterci fretta, con calma. I due decidono di partire la mattina seguente e di restare a dormire per quella notte nella locanda. Siamo qua stanotte. Perfetto. Buongiorno primo, dormito bene? Buongiorno, sì, dormito tutto bene. Domani? Eh? Anche se gli schienti stamane la neve si taglia col coltello. Sì, ma si dovrebbe aprire più avanti, gli schienti. I due si incamminarono e verso l'una, sotto uno splendido sole, si resero conto di trovarsi sulla cima sbagliata. Bella limpida, eh? Eh 
c'è il mondo, mi ha sbagliato cima. Beh, potremmo scendere di un centinaio di metri, attraversare altra mezza costa e risalire per il costone successivo, oppure accontentarci della cima sbagliata. Possiamo decidere. Facciamo la seconda opzione. Primo, durante l'evasione alpina, si ricordò della prima volta che incontrò Sandro, nel marzo del 1939, nel laboratorio dell'istituto, quando nel silenzio affaccendato tra la foschia sentì una voce con accento piemontese, Nunzio Vobis Gaudium Magnum, Abemus Ferrum. Sandro era di statura media, magro ma muscoloso, che non portava il cappotto neanche nei giorni più freddi. Il suo viso era cotto dal sole, la fronte bassa sotto la linea dei capelli, che erano cortissimi e tagliati a spazzola. Camminava con il passo lungo e lento del il contadino. Anche Primo si stava isolando. Erano state emanate le leggi razziali, nessuno gli aveva mostrato un gesto nemico, ma seguendo un comportamento antico, anche lui si allontanò da loro. Che pensi tu di me? Che cosa sono io per te? Lo stesso di sei mesi addietro? Un tuo pari che non va a messa? O il giudeo che di voi tra voi non rida? Questo era quello che si chiedeva quando incontrava qualcuno. Forse era anche per questa loro caratteristica comune che i due diventarono amici. Alle cinque arrivarono in cima. E per scendere? Per scendere vedremo. Peggio il discorso che più tardi di assaggiare la carne dell'orso, però... Per e la assaggiarono no. la carne dell'orso quella notte. Ma quanto manca? La corda sta diventando un groviglio ghiacciato che si impiglia in ogni spuntone. Eh dai, dai, non manca molto, è laggiù il lato. Arrivarono al laghetto ghiacciato dopo due ore. Alla fine tornarono a valle coi loro mezzi la mattina seguente. Fatto una bella passeggiata? Sì, sì, bella. Pagarono il conto e se ne andarono con dignità. Quella era la carne dell'orso. Ed ora che sono passati molti anni, rimpiango di averne mangiata poca. Poiché nulla di tutto ciò che la vita mi ha dato di buono ha avuto, neanche alla lontana, il sapore di quella carne. Che è il sapore di essere forti e liberi liberi anche di sbagliare e padroni del proprio destino sono grato a Sandro di avermi messo coscientemente nei guai e so che le esperienze che mi ha fatto fare sono servite più avanti A Sandro non servirono a lungo. Sandro del Mastro fu il primo caduto del comando militare piemontese del partito d'azione. Nel 1944 fu catturato dai fascisti, ma non si arrese e tentò la fuga dalla casa Littoria di Cuneo. Fu ucciso da un mostruoso carnefice, Bambino, uno di quegli sgarri quindicenni della Repubblica di Salò, con una scarica di mitra alla nuca. Il suo corpo rimase abbandonato in mezzo al viale perché i fascisti gli avevano vietato la sepoltura. Bene, ehm, dopo questo filmato vogliamo trattare del perché eh, Sandro, questo capitolo, sono associati al ferro. Allora intanto possiamo dire che l'esperimento eh, di cui si parla è appunto l'estrazione di un composto del ferro e nella giornata in cui Sandro e Primo si sono conosciuti per la prima volta è, stato pro è, stata, pro è stata proprio eh, quella in cui stavano cercando questo composto del ferro. Inoltre, come abbiamo citato prima, ehm, Sandro eh, a un certo punto eh, esclama Abemus Ferrum, che è un parallelismo fra eh, l'esclamazione che si fa quando si legge un nuovo Papa, appunto Abemus Papa. Inoltre potremmo associare il ferro ad alcune caratteristiche di Sandro, tra cui quelle caratteriali, per esempio il fatto che fosse impenetrabile al giudizio altrui, resistente a qualunque critica e come abbiamo visto anche in Pavido, infatti quando si accorgono di aver sbagliato Cima, eh, Sandro dice il peggio che ci può capitare è assaggiare la carne dell'orso, ovvero può andare male, ma lui comunque continua per la, per la sua strada. Inoltre possiamo ricondurre anche alcune caratteristiche fisiche, infatti eh, Sandro del Mastro è un abile scalatore e per questo il suo fisico è scolpito, le sue mani callose, e inoltre possiamo parlare anche della sua morte. 
Infine possiamo dire che anche se l'autore non lo comunica, eh, il titolo del capitolo, quindi Ferro, è collegato alla morte di Sandro. Sandro morì il 3 aprile del 1944 mentre era in viaggio su un treno da, Cu da Torino a Cuneo per una missione partigiana. La polizia fascista fermò il treno, Sandro venne catturato ma non si arrese e cercò di scappare ehm, dalla polizia però fu colpito da una scarica di proiettili alla nuca mentre cercava di fuggire. In questo caso la parola ferro eh, significherebbe per Sineddo che i proiettili che hanno causato la morte del protagonista. Sandro inoltre preferiva gli atti alle parole e scelse di lottare con i partigiani e fare qualcosa di concreto per il suo paese per porre fine al periodo fascista. Per una persona come lui, molto umile e discreta, questa è stata sicuramente la morte più adatta ed è morto con dignità portando avanti la sua lotta partigiana per salvare il suo paese senza, anche, sen, anche senza grandi celebrazioni alla morte poiché il suo corpo fu abbandonato in mezzo alla strada se, vietando una, vietandogli una sepoltura dopo la sua morte fu creata la prima pietra di inciampo ma Sandro del Mastro è effettivamente un bullo? Sandro a volte può sembrare un bullo, molte volte i nostri amici per proteggerci sembra che vogliano metterci in difficoltà. Questo tratto, sottolineato nel racconto di Levi dal fatto che Sandro spinga l'altro protagonista a compiere azioni che da solo non avrebbe mai compiuto, si rispecchia nella novella Rosso Malpelo dell'autore Giovanni Verga, Dove pubblicata nel 1880. L'autore è un esponente del verismo di fine ottocento e la novella è ambientata in una cava in Sicilia. Il protagonista è un ragazzo marchiato dal pregiudizio della società che i bambini coi capelli rossi fossero figli del diavolo. Quindi Rosso Malpelo viene trattato di conseguenza e le persecuzioni lo fanno diventare sempre più scorbutico. Il picco lo raggiunge quando suo padre, Mastro Mishu, muore mentre lavora nella cava. L'unico personaggio che si rivela essere veramente suo amico è un ragazzo, soprannominato Ranocchio, un ragazzo di salute cagionevole che entra in scena solamente dopo la morte del padre di Rosso Malpelo. Rosso Malpelo prende spesso di mira Ranocchio e lo picchia. Ritiene infatti che sia meglio che lo faccia lui, perché gli altri non sarebbero stati così gentili. Secondo la visione del protagonista, infatti, ciò che sta facendo lo fa per aiutare il suo amico, ma in realtà non si rende conto che sta facendo l'esatto opposto. Con questa presentazione e con queste parole vogliamo fare un appello alla società di oggi e vogliamo chiedere a tutti di riflettere sulle proprie azioni e sulle proprie parole perché queste possono influire molto più di quanto si pensi sulle vite altrui. Riflettere e dosare eh, parole e azioni a seconda eh, del, delle persone a cui sono riferite in modo tale da non lasciare cicatrici interiori e esteriori a nessuno. Ora il prossimo gruppo vi presenterà Shylock, eh, Corso Donati e Filippo Argenti in una serie di interviste alquanto improbabili. Primo ospite della serata, Corso Donati. Allora Corso, come stai? Sì, non è bello farsi trascinare per metri da un cavallo impazzito con una lancia conficcata nel petto, ma tutto sommato bene. Orsù, con tutte le malefatte che hai compiuto te lo sei meritato. Se parteggiare per la restaurazione nobiliare è una malefatta. Rapire la propria sorella e darla in sposa a un lurido manesco mi pare più di una malefatta, una carognata. Ma torniamo sui binari. Cosa ricordi dell'entrata a Firenze di Carlo di Valois? Beh, è stato un bel momento. L'ultimo atto di una lunga guerra che portò solo discordia e morte. Ma la discordia non finì lì. Cosa intendi? Mi ricordo che dopo l'entrata di Carlo di Valois a Firenze e la conseguente vittoria dei guerrieri, molte persone furono esiliate e i loro beni confiscati. Ancora arrabbiato per quella vicenda. Non dimentico facilmente i soprusi, barone. Direi che l'intervista può chiudersi qui. Dante, è arrivato un ospite speciale. Chi è? Un certo Shylock. Fatelo entrare. Dormi. Dante. Ma doveva venire per forza l'ebreo? L'ebreo? Di meno come ospite ho diritto a un po' di rispetto? Dal mio punto di vista dovresti andare direttamente nel sesto cerchio a bruciare nei sepolcri. Dove sarebbero le colpe? 
non pensarla come te riguardo la vita dopo la morte? Ovviamente, è impossibile essere sani di mente senza credere in Dio e nella fede. Io non mi fido del tuo Dio, che promette il perdono, ma alla fine lascia scegliere a gentaglia come te dove mandare noi altri dopo la morte. È solo una misura risolutiva. Chiunque dopo qualche anno sotto il limbo si sarà pentito di ogni suo peccato. E questo sarebbe l'amore predicato dalla Chiesa? In ogni caso, gente come te, che non abbraccia la fede cristiana, si dedica all'usura e pretende anche la vita di buoni cristiani, non, non ha nessuna speranza. È facile essere cristiano, vero? Nasce apprezzato potendo anche scegliere che lavoro fare. Non è questo il discorso e comunque abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Chi è il prossimo? Avremo modo di parlare io e te, Fiorentino, e vedremo se le tue convinzioni saranno ancora salde davanti al dolore che noi ebrei dobbiamo soffrire ogni giorno. In fondo, se voi ci pungete, noi non sanguiniamo. E infine, ecco a voi Filippo Argenti. Argenti? Alighieri. Come va nella tua palude? Questo tuo spirito esagere mi è nuova, Dante. Direi di cominciare subito con le domande. Mi sono sempre chiesto perché ti faccio chiamare Argenti, anche se appartieni alla gloriosa stirpe degli Adimai. Nessun motivo in particolare, mi ci chiamavano così perché feci ferrare il mio cavallo con ferri d'argento, ma non penso che sia questo che ti interessa. Su questo stranamente hai ragione. Più che domande per te ho solo ingiurie. Mi hai umiliato più volte, mi hai impedito il ritorno a Firenze e soprattutto hai rubato parti della mia commedia, crimine di cui non ti potrò mai perdonare. Come se potessi farlo, brutto megalomane, come osi tu condannare al male eterno chiunque la pensi diversamente da te, che sei tu per giudicare il mondo intero. Chi ti ha letto il giudice supremo? Adesso mi rivolgo a voi. È importante che riflettiate su quello che avete visto e traiate le vostre conclusioni. Sono io, nella mia commedia, quasi come un bullo, che condanno i dannati senza badare a quello che hanno vissuto, oppure analizzo razionalmente la situazione e li condanno invece a ciò che si meritano? La mia risposta è ovvia. E la vostra? Abbiamo scelto questi personaggi perché soggetti ambigui all'interno della commedia di Dante, su cui è possibile riflettere fra la loro parte buona e quella più corrotta. L'aggiunta di Shiloh Calcaste è dovuta ad un altro grande dilemma della letteratura internazionale. Il, perso il personaggio dell'ebreo, né il mercante di Venezia di Shakespeare, sicuramente è devoto alla sua fede e vessato dai cristiani, ma anche subdolo e vendicativo. Per questi motivi la citazione del sesto cerchio degli eretici e l'invito di Dante a riflettere su questi personaggi. Bene, adesso abbiamo il quarto gruppo che tramite un video ehm, ha cercato di ricostruire come e dove Dante avrebbe potuto posizionare all'interno del suo inferno alcuni dei bulli della letteratura e della storia. Primo ospite della... No, no, l'altro. Buongiorno a tutti, oggi noi siamo qui per parlare di bullismo in relazione a Dante e alla Divina Commedia. Infatti il bullismo è un fenomeno molto discusso soprattutto attualmente, ma che in realtà è sempre esistito perfino ai tempi di Dante. E proprio per questo andremo a parlare di personaggi storici e della letteratura che si sono macchiati di bullismo, facendo delle ipotesi riguardo a dove avrebbe potuto collocarli Dante all'interno dell'inferno. Per fare le valutazioni morali, che ci hanno permesso di identificare gli atti di bullismo del passato, ci siamo basati sulla definizione di bullismo del vocabolario Treccani, in particolare un atteggiamento di sopraffazione sui più deboli con riferimento a violenze fisiche e psicologiche, a cui noi aggiungeremmo tre caratteristiche. L'intenzione premeditata, la persistenza nel tempo e lo squilibrio di potere tra la vittima e l'aggressore. Adesso andremo ad elencarvi alcuni collocamenti nell'inferno dantesco che abbiamo reputato adatti al comportamento dei bulli. Settimo cerchio, i violenti. Infatti il bullismo è un atto di violenza fisica e psicologica per definizione. Ottavo cerchio, non abolge. 
I seminatori di discordia. Questo lo troveremo approfondito nel personaggio di Don Rodrigo, che affronteremo successivamente. Non ho cerchio, i fraudolenti verso chi si fida. Talvolta i bulli agiscono tramite inganni, e questo lo ritroviamo soprattutto negli atti di cyberbullismo, dove il bullo prende di mira chi si è fidato troppo esponendosi sui social. Infine, ottavo cerchio, sesta bolgia, gli ipocriti, caratteristica che troviamo principalmente nei cyberbulli, poiché spesso non hanno il coraggio di mostrarsi nelle loro violenze, nascondendosi dietro ad uno schermo, rendendoli quindi, oltre che bulli, anche ipocriti. Settimo cerchio, i violenti. Il primo cerchio di cui parleremo è quello dei violenti. Il bullismo, per definizione, è un atteggiamento di sopraffazione sui più deboli, con riferimento a violenze fisiche e psicologiche. Coloro che feriscono gli altri, sia in un modo o nell'altro, fanno quindi parte di questo cerchio. Lucio Sergio Catilina, nato di nobile stirpe, fu d'ingegno malvagio e vizioso. Fin dalla prima giovinezza gli piacquero guerre intestine, stragi, rapine, discordie civili e in esse spese tutta la sua gioventù. Animo temerario, subdolo, mutevole, simulatore e dissimulatore di qualsivoglia cosa, avido dell'altrui, ardente nelle cupidigie, facile di parola, nessuna saggezza. Spirito vasto, anelava sempre alle cose smisurate, al fantastico, all'immenso. Dopo la dominazione di Lucio Cornelio Silla, era stato invaso da una sfrenata cupidigia di impadronirsi del potere, senza farsi scrupolo della scelta dei mezzi pur di procurarsi il regno. Sempre di più, di giorno in giorno, quell'animo fiero era agitato dalla povertà del patrimonio e dal rimorso dei delitti, entrambi accresciuti dai vizi sopra ricordati. Lo incitavano, inoltre, i costumi di una cittadinanza corrotta, tormentata da due mali funesti e fra loro discordi, il lusso e l'avidità. Da questo scritto di San Lustio introduciamo un tiranno romano noto come Lucio Sergio Catilina. Egli fu un senatore malvagio e depravato, come si può notare dalla sua descrizione, accusato di violenza e congiura contro la Repubblica. Detto ciò, certamente Dante lo avrebbe collocato nel primo girone del settimo cerchio, per l'appunto i violenti. Rimanendo nell'antica Roma, dopo aver approfondito il personaggio di Catilina, ci spostiamo in un ambito un po' più rilassato, le favole di Fedro. In particolare, proponiamo il lupo Setagnus, una favoletta che ha al centro il tema della violenza ai danni degli innocenti giustificata con motivazioni fittizie. Il testo che affronteremo, infatti, vede nel lupo il bullo e nell'agnello la vittima, che si comporta in modo mite e cerca di rispondere alle illogiche scuse del lupo in modo logico e ragionato. Come vedremo, il povero agnello non riuscirà a salvarsi dalle fauci del lupo prepotente. A un solo rivo vennero il lupo e l'agnello, spinti dalla sete. In alto stava il lupo, molto in basso l'agnello. Quando era pace si destò la gola maledetta e trovò da litigare. Io bevo e tu mi intorbidisci l'acqua. E quella nuto, timido. Ti prego, non posso fare ciò che tu lamenti, lupo. Viene da te l'acqua ai miei sorsi. Il vero lo respinge, ha la sua forza. Sei mesi or sono, hai sparlato di me. E l'agnello risponde, io non ero nato. Ma tuo padre, per Dio, sparlò di me. E piglia e strappa. Eppure aveva torto. Fu scritto per chi schiaccia l'innocente. La ragione se la inventa lui. Questa fabula evidenzia il fatto che il bullismo non è un fenomeno moderno, anzi, esisteva addirittura nell'antica Roma e già allora era proprio come lo conosciamo noi adesso. La seconda categoria in cui si inseriscono i bulli è quella dei fraudolenti verso chi non si fida, nell'ottavo cerchio. In particolare, i seminatori di discordia della nona bolgia. Gli episodi di bullismo e di maltrattamenti provocano spesso discordia e situazioni ostili, ora soprattutto in ambienti scolastici. I bulli che mettono le loro vittime in queste condizioni apparterranno dunque all'ottavo cerchio. Per fare un esempio di chi potrebbe appartenere a questa categoria, consideriamo Don Rodrigo, il noto personaggio dei Promessi Sposi. Senza ombra di dubbio, un malfattore del genere sarebbe stato collocato tra i seminatori di discordia. 
in quanto, sfruttando la sua posizione sociale, che gli garantisce l'impunità, può permettersi di fare il prepotente, provocando enormi complicazioni ad una semplice coppia di giovani desiderosi di sposarsi. Nella sua assenza ad ogni principio morale, egli conosce solo una legge, quella del più forte, o meglio, del più potente. Le altre leggi, quelle codificate, le può violare a suo piacimento, senza curarsi della discordia che semina tra gli innocenti. Don Rodrigo, quindi, si può considerare un vero e proprio bullo, e se Dante l'avesse inserito tra i seminatori di discordia, sarebbe condannato ad essere mutilato da un diavolo armato di spada, che lo farebbe a pezzi come egli ha creato lacerazioni tra la gente quando era ancora in vita. Rimanendo in tema promessi sposi, dopo la questione riguardante le azioni violente commesse da Don Rodrigo, ho considerato dovuto il soffermarsi sull'episodio del famoso salto ai forni e il curioso parallelismo con un fatto di cronaca quotidiano odierna. Ebbene, il noto episodio tratto dal capitolo dodicesimo è straordinariamente simile all'accanimento dell'opinione pubblica ai danni dei benzinai. Le somiglianze tra i due fatti sono molteplici. In primo luogo, l'attacco di un allargato gruppo di persone indirizzato ad una specifica classe di lavoratori provocato da un dannoso, economicamente parlando, ma dovuto a aumento del prezzo di vendita della merce da questi ultimi venduta. Infatti, sia i fornai di Manzoni, sia i benzinai dei nostri giorni vengono accusati di aver incrementato i costi non per necessità, ma esclusivamente per lucro personale. Ovviamente, bisogna definire un'importante differenza nel modo di agire delle due diverse folle, citando Manzoni. Nel caso del romanzo, la folla attua un vero e proprio assalto, mettendo in pratica una violenza diretta. Nel caso dell'accanimento contro i benzinai, si ha un agire per lo più mediatico, sfruttando i social e i mass media, applicando stavolta una violenza indiretta. Si può dire quindi che le due casistiche appena esposte rappresentano per analogia le due macro categorie del bullismo odierno il bullismo fisico della folla di Manzoni e il cyberbullismo dell'opinione pubblica contemporanea. Bene, e ora con l'ultimo gruppo vi vogliamo proporre un fumetto che vede come protagonista Dante, però ambientato al giorno d'oggi. Chi è Dante? Oh Dante, oltre ad essere il sommovati di cui noi conosciamo la grande fantasia che gli ha permesso di scrivere la Divina Commedia, Dante era un uomo del XIII secolo, spettatore attento di una società in declino per principi e valori e critico aspettato delle ingiustizie sociali e di chi le compiva. Non a caso, nella sua grande opera, egli fornisce una serie notevole di informazioni che mettono in evidenza vizi, peccati ed errori di personaggi che nella storia a lui contemporanea o meno non sono passati inosservati e che nei secoli hanno continuato ad essere conosciuti e ricordati da tutti. Tra questi ad esempio citiamo Filippo Argenti, politico fiorentino, poco corretto e vicino di casa di Dante, pare dotato dell'abitudine di ferrare d'argento il suo cavallo, ovvero di cavalcarlo a gamba aperte e colpire in faccia qualsiasi persona gli capitasse vicino. Domanda, Dante sopportava Filippo Argenti? No. Da cosa si deduce? Avete mai letto il canto ottavo dell'inferno? Qui l'era di Dante è irrefrenabile, il poeta quasi irriconoscibile. Una specie di bullo vendicativo carico di un eccesso di emozioni ancora troppo forti, nonostante il tempo trascorso. Filippo Argenti cavalca gambe aperte senza curarsi di chi colpisce. Dante l'ha già denunciato, ma lui continua e non lo sopporta. Come può costui, lo squinternato di Argenti, essere tutt'oggi a piedi libero? Potrà mai esistere giustizia che veramente il volere di Dio rappresenti? Alla base del nostro lavoro, che sembra fatto di sola fantasia, c'è una considerazione però molto oggettiva. E se Dante con la Divina Commedia si fosse inventato una primordiale forma di bullismo letterario, in fin dei conti la Divina Commedia continuerà a presentare alcuni bulli storici e la loro immaginaria bullizzazione. 
questa considerazione ci ha portato a farci un paio di domande. La prima, cosa avrebbe potuto fare Dante se avesse avuto a disposizione il web e si fosse lasciato andare ad un puro istinto di vendetta nei confronti dei personaggi a lui conosciuti? La seconda, cosa altro si sarebbe potuto inventare se fosse stato catapultato nei secoli successivi e avesse conosciuto altri personaggi storici ancora più crudeli? Immaginiamo quindi di rimescolare le carte e anche un po' le regole. Uh, ma un giorno il cavallo di Argenti sferò un calcio a Dante che gli fece perdere conoscenza. Ah, dove miri tu, maledetto? Che ti feci io per aver da te tal sorte? E Dante al risveglio si ritrovò in un mondo oscuro e sconosciuto, tutto da scoprire. Qual posto possa questo essere? Palazzi alti d'altri mondi e maschere in volto? Un purgatorio ancora non conosciuto? Immaginiamo che l'istinto di sopravvivenza e di curiosità abbiano la meglio e che Dante, per una serie di motivi, riesca ad ambientarsi a trarre spunto dal secondo millennio. Potrebbe per esempio cercare una camera in affitto, offrire lezioni private di lingue antiche e appassionarsi di informatica grazie ad un suo compagno di stanza. Or sono giorni, Virgilio, che quella gentilissima cerchiamo e ricerchiamo, standoci qui fermi e ancora voglio scoprirla. Il tuo interesse lo capisco, ma sta allenandoti dalla vita bella. Insomma, immaginiamo di togliere a Dante penne e calamaio e collochiamolo davanti a un monitor di PC, vestito come un nerd affamato di vendetta e magari anche un po' frustrato. E si isola dalla società, meditando vendetta per tutti i bulli della storia. Argenti, Catilina, Donati, governi ove regnante l'odio era, venissero condannati ai mali più profondi del basso. L'Ikikomori Dante, isolato dal mondo e recluso nella sua stanza, viene alla scoperta di nuove tecnologie e della storia sconosciuta, eh, così da incappare in nuove realtà interessanti e nuovi stimoli. Eh, facciamogli una breve carrellata di personaggi storici che non è ancora preso in considerazione fino alle grandi dittature del XX secolo. Dotiamolo di un passaggio spazio tempo temporale interweb e lasciamolo libero di sfogare la sua fantasia e la sua indignazione per quanto appreso sulle grandi persecuzioni del genere umano, rifacendosi a grandi personalità e a grandi modelli di caratterizzazioni che nel bene e nel male sono diventate esemplari. Che dotta opera è mai questa? Che patimenti ha sofferto costui per essere giunto a comporre tal maligno scritto? Infine, solo per cominciare, immaginiamo che Dante sia in grado di cambiare parzialmente la storia e il destino degli uomini attraverso opere di altri scrittori. Qui ci ricolleghiamo per esempio a Primo Levi al suo canto di Ulisse, che riesce a rievocare la nobiltà e la forza d'animo degli uomini. Nel testo originale Ulisse dice «Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtù e conoscenza» ricordando ai suoi compagni, mentre si spingono verso l'ignoto, di fare tesoro della loro intelligenza e seguire la strada della virtù. È da questo concetto che Primo Levi prende ispirazione per il suo racconto in, in Se questo è un uomo, insegnando ad andare oltre l'ostacolo tramite la ragione e il pensiero che rendono l'uomo libero, anche quando questo si trova prigioniero in un campo di concentramento. I lager nazisti sono stati un grande castigo per milioni di ebrei, ma Levi, nel campo, riesce ad elevare il suo pensiero oltre il fino spinato, fino ad arrivare ad Ulisse e i suoi compagni, verso il mare aperto, e la possibilità di essere ancora per un attimo un uomo libero e pieno di emozioni. In quell'ora di tragitto con Jean, chiamato Piccolo, trasportando il caldero nella zuppa, proverà a trasmettergli l'emozione di sentirsi di nuovo un uomo di pensiero libero. Noi invece abbiamo lasciato fare a Dante che dopo aver letto le crudeltà subite durante l'olocausto eh, ha deciso di trasportarsi attraverso il calderone all'interno di un campo di concentramento attraverso un esercito di demoni. Eh, in questo modo attraverso l'immaginazione egli permetterà il suo riscatto e quello di molti altri uomini. Quale mirabile canto ferisce i miei orecchi, ma in che brutta situazione si dipinge, colui che un così grave male infliggere sa è paragonabile solo a Lucifero, il responsabile è il male in persona, la colpa di non riconoscere il nostro Dio non giunge neppur vicino alla malvagità che essi debbono soffrire. Questo abbiamo compreso e scoperto nel nostro percorso. La fantasia e lo spirito di Dante attraverso i secoli passati e recenti per mantenere alta la dignità dell'animo umano.
Allora, io sono molto emozionata perché ho visto due lavori bellissimi della prima F che sono qui, a cui vorrei che voi faceste un applauso. E poi chiamerei sul palco tutta la seconda M, fiduciosa nel fatto che faranno non solo una ottima chiusura di anno, ma anche un bellissimo triennio, perché li vedo molto motivati e quant'altro. Devo essere sincera che ogni anno che io, la professoressa Gambi e la professoressa Solera, pensiamo al Dante D, tremiamo perché siamo sempre senza idee. Quest'anno... Siamo state anche molto fortunate perché ci hanno aiutato la professoressa Stefania Menghini e la professoressa Laura Comparato, cui vorrei che voi faceste un applauso perché si sono misurate. Ma spesso, e sono anche molto contenta, la uh, realtà supera la fantasia. Noi siamo abituati a dare delle insufficienze ai nostri alunni Soprattutto che insegna materie un po' impegnative come la professoressa Gambi, però eh, non ci rendiamo conto che eh, in realtà abbiamo proprio delle persone che sono meravigliose anche dentro e che sanno anche creare, costruire, proporre un nuovo modo praticamente di fare scuola. E io ne sono profondamente grata a tutti quanti. Volevo dire che eh, per arrivare all'intervallo, scusate ma sono veramente emozionata perché io non pensavo fino all'altro giorno di eh, vedere cose così belle. E adesso vediamo poi le mie due classi, ecco, perché ancora devono, devono misurarsi e poi concluderà la seconda. Per arrivare all'intervallo ecco, eh, c'è eh, la mh, visione di un video, è chiaro che noi ci divertiamo a fare queste cose anche perché perdiamo ore di lezione ma è anche vero che dobbiamo riflettere e il tema di quest'anno è un tema molto molto impegnativo e certamente molto attuale eh, che non ci deve lasciare indifferenti e ci deve eh, portare soprattutto a pensare quando anche facciamo qualcosa mi aspettavo che tra i bulli ci fosse qualche insegnante ma invece ci avete risparmiato ecco allora, adesso ci sarà un video e per arrivare attorno alle 11 dove c'è l'intervallo e poi dopo riprenderemo anche dopo l'intervallo. Spegnere le luci, vai a dire che spenga le luci. Io direi a questo punto di prenderci un po' di tempo per una riflessione. Praticamente questo è un video istruttivo, ma comico, ma che diciamo, fa anche riflettere, quindi c'è del sarcasmo sotto. Praticamente dei giovani, giovani di oggi, quindi giovani come noi, vengono messi davanti a una situazione che è arcaica, che per noi è quasi catastrofica perché vengono, gli viene sottratto lo smartphone, il cellulare, e vengono messi davanti a una serie di strumenti, appunto arcaici, davanti ai quali non sanno fondamentalmente reagire. Fa ridere il video, ma c'è anche una riflessione di fondo che vorremmo offrirvi.
10.54 possiamo eh, così sospendere finita la prima parte dei lavori spero che eh, vi siate un po' divertiti che nessuno si sia addormentato ecco però almeno non, almeno non ha russato ecco e noi ci ritroviamo subito dopo l'intervallo se vo volete andare in bagno o anche fare le ricreazione in religioso silenzio so che Thomas vuole dire qualcosa perché se non parla ma non mai di, di cose di scuola ecco di che ci vediamo quindi avete tutti quanti il tempo di fare intervallo ci vediamo alle 11 e Dieci, undici e dieci. Undici e quindici, undici e quindici. Buongiorno a tutti, riprendiamo il Dante D dopo l'intervallo. Eh, adesso sì, appunto c'è la mia classe, la terza H. Abbiamo realizzato un video un pomeriggio che ci trovavamo qua a scuola e eh, grazie ai montatori, in particolare Davide, Paolo e Alma, abbiamo messo insieme tutte le clip e abbiamo realizzato per l'appunto un video dove Dante si troverà catapultato nel mondo di oggi e dove nonostante ci siano le nuove tecnologie, le nuove invenzioni, scoprirà che purtroppo il bullismo persiste tuttora. E è stato molto divertente girare questo video, lo vedrete poi uh, nel backstage alla fine del video. E niente, uh, io e la terza H vi presentiamo il divino bullismo, bulli e dannati. Buona visione. È una mattina, come tutte le altre, e come ogni giorno mi sono recato al solito bar per prendere un caffè e leggere notizie sul giornale. Ordino a colazione, mi siedo al tavolo e soglio il resto del carlino. Mentre aspetto, la notizia che attrae subito la mia attenzione è proprio quella in prima pagina, picchiato per chi è diverso. Con un bruttissimo presentimento inizio a leggere l'articolo. L'avvenimento risale a due giorni prima, raccontato dalla madre del ragazzo, la quale narra che il figlio, dopo una giornata di scuola, è tornato a casa in lacrime e con dei lividi sulle braccia. Le ragioni delle botte sono impressionanti. La luna è stato picchiato da alcuni compagni perché è dislessico. Mentre leggo le parole riportate dal bambino, mi vengono i brividi. Mi sento ripetere nelle orecchie. Mamma, perché mi hai fatto diverso? Infastidito da queste notizie, chiudo il giornale di colpo. Mi è passata la fame. Dentro di me sento un senso di disprezzo verso la società attuale e le azioni che essa porta a fare. Mi chiedo cosa significhi la parola diverso. Se ben ricordo il dizionario filodemo di Gadara Sirone, che usava Napoli nel 42 a.C., nella scuola di due filosofi per apprendere i precetti di Epicuro, così recitava. Diverso, che si presenta con identità, una natura nettamente distinta rispetto ad altre persone o cose. Il sinonimo è differente, ma siamo tutti differenti tra noi. Ci sono gli uomini e le donne, i biondi e i mori, i grassi e i magri, simpatici e gli antipatici, i ricchi e i poveri, gli intelligenti e i belli, gli stupidi e i brutti. Anche i gemelli, quelli uguali, come si chiamano, mi sembra gemini o mozigotes, ma i miei tempi non erano ancora stati scoperti. In realtà hanno sempre qualcosa che li differenzia, e meno male. Sai che noia se fossimo tutti uguali. Riflettendoci, l'uomo in questi anni si sta evolvendo sotto tantissimi punti di vista, ma su questo aspetto non cambierà mai. Il bullismo esiste da sempre, è un dato di fatto. Esiste in tante forme diverse, 
ma persiste l'antichità. Vi starete chiedendo il perché di queste mie parole, e proprio per questo vi riporto l'esempio per eccellenza. Il primo è la storia di Tersite, narrata da Omero nell'Iliade. Egli veniva preso in giro da tutti i guerrieri Achei, perché rappresenta, per la sua bruttezza e per la sua codardia, il modello dell'antieroe. Il contrario del modello dell'eroe classico, bello e forte com'è, invece Achille, e rappresentava l'esatto opposto del perfetto soldato greco. Tersite è definito antieroe perché riassume in sé tutte le figure, zoppo da un piede e con le spalle ricurve e cadenti sul petto, con la testa a pera e su di esso crescevano radi i capelli. Inoltre ha le gambe storte, è vile, usa parole a sproposito, ha come scopo quello di denigrare i potenti e di trasformarli in oggetto di riso da parte delle truppe. L'ideale greco della calocagatia prevede che gli eroi siano sempre belli e buoni, così che il rispetto dei valori aristocratici è costantemente accompagnato da un fisico armonico e perfetto. Vi riporto la sua descrizione. Gli altri, dunque, stavano seduti e furono tenuti a posto. Aveva un naso largo e schiacciato ed era zoppo da un piede. Le sue spalle erano torte, curve e rientranti sul petto. Il cranio era aguzzo sulla sua cima e i capelli erano radi. Quante volte ho letto questi versi nel secondo canto dell'Iliade, ma solo oggi mi fanno male. Nessun lettore si è mai chiesto cosa provasse davvero Tersite nel vedersi visto da tutti in questo modo. Un altro esempio, un po' più recente, di cui si è parlato molto nel limbo tra noi amici, Omero, Orazio, Ovidio e Lucano, riguarda le persecuzioni degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Questi venivano cacciati dalle proprie case, divisi dalla propria famiglia e mandati nei campi di concentramento, con l'intento di ucciderli perché considerati minoranze diverse. E con quali giustificazioni? Fisicamente gli ebrei sono stati ritratti come minacciosi, feroci, ribollenti, con verruche e altre deformità, fino a dotarli di corna, zoccolo, fesso e marsina, naso grosso a forma di uncino, palpebre cadenti, scuri di carnagione e affetti di irsutismo, con capelli rossi che ricordano il diavolo. Inoltre erano avidi, spilorci, troppo attaccati al denaro e visti principalmente come usurai. Quello che possiamo trarre come conclusione, miei cari amici, è che allora, come adesso, colui che la società definisce diverso, è sempre e costantemente visto in difetto rispetto a tutti gli altri, quindi preso di mira. In questi duemila anni non è proprio cambiato nulla. Un normalissimo studente del terzo anno del liceo Riosto di Ferrara, appassionato dello studio e interessato a scoprire la vita, aveva avuto in passato delle esperienze di bullismo e di cyberbullismo. Questo problema era comune anche ad altri suoi coetanei, ma le esperienze erano tanto simili ma allo stesso tempo diverse tra loro per gli atti di gravità commessi dai bulli. Quando ripensava a quello che aveva subito si sentiva male. Erano ricordi che avrebbe voluto tenere nascosti per non ripensarci mai più. Un giorno, in classe, leggendo l'Inferno di Dante, erano però rimessi quegli episodi infelici, perché nelle varie descrizioni dei peccatori trovava qualche somiglianza con chi l'aveva bullizzato. Questo lo portò a chiedersi dove Dante avrebbe messo i bulli nell'Inferno. Nel frattempo, il nostro Dante, sotto un albero a mangiare una mela, si ritrovò a pensare al futuro e sospirò. Come vorrei vedere il futuro, osservare un mondo senza i problemi del giorno d'oggi. Chi lo sa come sarebbe un mondo in cui i forti non impongono la loro opinione, ma si vive in una comunità. Dopo queste parole, Dante ebbe una visione di Virgilio, che andava verso una foresta. Dante lo seguì. E dopo aver raggiunto un albero alto alto, svenne. Si ritrovò in un mondo nuovo, con macchine rumorose, grandi edifici e persone con vestiti bizzarri. Attraversando un corridoio di pietra grigia, vide un ragazzino con degli strani aggeggi sulle orecchie, forse per coprire il rumore dei marchi ingegni infernali. Ah, chissà cosa direbbe Dante. 
Perso nei suoi pensieri, il ragazzo urtò Dante. Ma tu sei Dante Alighieri, come fai ad essere qua? Non lo so neanche io onestamente, ho semplicemente seguito Virgilio, ma tu come fai a conoscermi? Tutti ti conoscono, sei il più grande poeta italiano, stavo proprio studiando il tuo inferno poco fa e mi chiedevo se potessi rispondere ad alcuni dubbi che mi sono sorti. Dante allora, ancora stranito ma anche lusingato dalla notizia di essere conosciuto e apprezzato anche nel futuro, rispose Certamente, ma prima lascia che ti esponga per bene l'inferno che io stesso visitai. L'inferno è una fossa a forma di imbuto, creata dalla caduta di Lucifero dal paradiso, ed è il posto in cui tutte le anime peccatrici scontano le loro pene per l'eternità. È diviso in nove gironi, ognuno per un peccato specifico, al cui fondo si trova il diavolo stesso. A seconda del tipo di peccato, i dannati precipitano nel relativo girone, dove riceveranno una pena per analogia o per contrasto alla loro colpa. Per te cos'è il bullismo? Non lo so, dimmelo tu. È un esempio prendere in giro un'altra persona. Come quando ieri il mio amico è stato preso in giro dallo spaccone della classe, solo perché è balbuziente, tanto che tutti i miei compagni ridevano quando leggeva. Capisco, nel mio inferno avrei raccontato di lui proprio nel primo girone, ovvero quello che ho dedicato ai violenti contro il prossimo, mentre i compagni volentieri li avrei inseriti tra gli ignavi. Sì, sono assolutamente d'accordo. Inoltre, non è la prima volta che quel mio compagno si comporta male con qualcuno. Alla cena di classe dell'anno scorso mancava solo una ragazza. Solo dopo ho scoperto che lui l'aveva presa in giro per il suo corpo perché è in sovrappeso e l'aveva intimidita ed è per questo che non si è presentata. Ah, questa è la conferma che il destino di questo ragazzo è davvero quello di essere inserito nel primo girone. So che nella nostra scuola, qualche tempo fa, una ragazza che passava sempre i compiti ad un compagno con cui avevo una relazione. Lei lo ha lasciato e per una volta che non gli ha mandati i compiti, il ragazzo ha messo delle foto eh, di loro momenti intimi su Instagram. Dopo qualche mese di continui tormenti, portò la ragazza sull'orlo del suicidio. Povera ragazza, era davvero una buona anima. Che brutta storia mi stai raccontando, ma cos'è Instagram? È una cosa che se, usato ma che se usata male fa tanto male. Proprio quello che farebbe un traditore dei benefattori, la zona più vicina a Lucifero, è il peccato più grave. Ah, ho capito, no, non è assolutamente solo un problema degli adolescenti. Io stesso ho subito atti di bullismo da Filippo De Caviciuli, cosiddetto Argenti, per aver fatto ferrare il suo cavallo con ferri d'argento. Era un guelfo nero e un ladro. Non solo mi rubò dei beni, ma si oppose al mio ritorno in patria. Arrivò addirittura a tirarmi uno schiaffo. Si è proprio meritato di essere collocato nel quinto cerchio, tra gli iracondi. Nel mio viaggio all'inferno l'ho visto irriconoscibile, fatto a pezzi dagli altri dannati immersi nel fango. Se non altro, ha avuto quello che si meritava. Mentre noi corravam la morte gora, dinanzi mi si fece un pien di fango e disse... Chi sei tu che vieni anzi ora? Se io vegno non rimango, ma tu chi sei che sei fatto brutto? Vedi che sono un che piango. Con piangere e con lutto, spirito maledetto, ti rimani. Io ti conosco, ancor si è lordo tutto. Dopo ciò vidio quello strazio far di costui alle fangose genti, che Dio ancor ne lodo e ne ringrazio. Tutti gridavano. Anche io potrei essere considerato bullo per via della mia attenzione a Forese. Allora erano solo insulti ironici, 
mentre oggi potrebbero essere davvero un pericolo, soprattutto con l'uso, come mi hai detto, di questo Instagram infernale. Bici Novel, figliol di non so cui, sì, non ne domandassimo a una tessa. Giù per la gola tanta roba hai messa, ca forza ti convien torre l'altrui. E già la gente si guarda da lui, chi ha borsa al lato, là dove s'appressa, dicendo, questi c'ha la faccia fessa, e piovù con ladron degli atti sui. E tal giace per lui nel letto tristo, per tema non si è preso allo umblare, che gli appartien quanto a Giuseppe Cristo. Di bici e dei fratè posso contare che, per lo sangue lor, del malacquisto sanno a lor le donne buon cognate stare. Ed ecco che appare davanti a Dante come una visione una donna, e avvolta da una veste celeste, e sul capo sono posati fiori bianchi e azzurri. Con una voce angelica si rivolge a noi. Io son Beatrice che ti faccio andare, vegno del loco ove tornar disio, amor mi mosse che mi fa parlare. Tutte le creature sono inclini verso Dio, in base alla loro natura, e tendono a fini diversi per diverse strade, secondo l'impulso che è dato loro. È pur vero che talvolta la creatura non asseconda questo impulso e devia dal suo corso naturale, in virtù del suo libero arbitrio. Così l'uomo talvolta si piega verso i beni terreni e non verso il cielo, come una saetta tende verso il basso e non verso l'alto. Dante giunge alla fine del suo viaggio nell'inferno, dove incontra Lucifero, una creatura enorme, pelosa e atroce, dotata di tre teste. La sinistra è di colore nero, simbolo di ingratitudine. La destra giallastra, simbolo di superbia. Mentre la centrale risulta essere rossa, simbolo dell'ira. Da ogni testa escono due ali di pipistrello. Lucifero, con le sue tre bocche, Divora i traditori della Giudecca, Cassio, Bruto e Giuda, provocando loro tanta sofferenza. Dante, nel suo viaggio, vede la realtà umana più peccaminosa rispetto all'epoca in cui viveva. Tra queste forme di crudeltà, oltre al tradimento, che rappresenta il fondamento di ogni male, troviamo il bullismo, già esistente sin dal principio. E dopo aver terminato il suo viaggio, realizza che il mondo di adesso non è molto diverso da quello di allora, e che sebbene risulti essere più modernizzato, ciò non lo rende privo di problemi. In particolar modo, il bullismo si sviluppa in più forme, come il cyberbullismo, la manifestazione in rete di questo fenomeno ampio e conosciuto, e in molte altre forme. Dante giunge alla fine del suo viaggio nell'inferno. L'omperador del doloroso regno, da mezzo il petto uscia fuor della ghiaccia, e più con un gigante io mi convegno che i giganti non fan con le sue braccia. Se il fu sì bel come egli è ora brutto, e contra il suo fattore alzò le ciglia, ben dè da lui proceder ogni lutto. Nell'utilizzo del libero arbitrio bisogna seguire la retta via data dalla luce divina e dalla ragione. Orbene il mondo di adesso non è molto diverso da quello di un tempo. È più moderno, è vero, ma non è privo di azioni malvagie. Nell'epoca del web, dei social network e di Whatsapp, il bullismo diventa cyberbullismo, ossia bullismo in rete, ma sempre di prevaricazione si tratta. Ebbene, le parole offensive pronunciate dietro un tablet o uno smartphone non fanno meno male di quelle pronunciate ai miei tempi. La differenza tra oggi e ieri sta tutta qui, l'aggressività fisica e verbale diventa virtuale. In più, a questa si aggiunge la derisione della vittima con la diffusione di informazioni false. Il bullismo esiste, ma è vecchio come la Bibbia, come l'uomo. Il bullo porta la sua vittima in un tunnel di infelicità e di oscurità, dal quale è difficile andarsene. Ma la persona presa in causa riuscirà ad uscirne a testa alta e tornare a rivedere la luce. 
Sappiamo che le nuvole che provocano la tempesta prima o poi spariranno per far tornare il sole. Dante ci dà un insegnamento importante che tutti noi dovremmo tenere bene a mente. Superare le difficoltà, ascoltare chi è nel giusto così come chi è colpevole, superare le barriere come quelle di un monitor, di uno schermo, della timidezza o della paura. Scendere all'inferno a volte può aiutare, perché dopo una notte buia e tenebrosa, come la selva che Dante ha dovuto attraversare, si ritorna sempre a rivedere le stelle e la luce. Mi state ascoltando? O c'è chi deve fare il furbo? Voi pensate che io sia buona? Chiedetelo alla professoressa Gambi cosa mi ha detto prima. Comincia per S e finisce con A. Simpatica. Devo dire che per quest'anno, non solo per la mia classe, però anche per la mia classe, è stata una situazione un po' complicata, perché cioè, se ci pensate, no? Dante, bullismo, cyberbullismo, non ci azzecca niente. Quindi a primo impatto si può pensare così. E invece, puntini, puntini, invece è tutta questione di atteggiamento. Atteggiamento che, come... Il nostro indirizzo ci ha insegnato e continua a insegnarci ogni giorno atteggiamento di ricerca. Ricerca e interpretazione. Ricerca e interpretazione. O reinterpretazione, come nel nostro caso. Perché sì, anche noi abbiamo viaggiato nella commedia e siamo andati alla ricerca di particolari scambi o dialoghi che Dante ha avuto con alcuni personaggi. E in questi scambi, in questi dialoghi, abbiamo cercato delle tracce 
tracce che oggigiorno potrebbero essere considerate come forme di bullismo. Abbiamo raccolto queste tracce e le abbiamo portate a voi, al pubblico, in una maniera più giovane, un po' più leggera, ma allo stesso modo efficace e precisa. La quarta G presenta hashtag Dante Bullo Bullizzato. Il canto primo dell'Inferno introduce il nostro protagonista Dante all'interno della Divina Commedia. Incontriamo l'Inferno, può essere rappresentato nel seguente modo, fate conto che questo sia il pecoraggio, eh? uh, che è... Incredibile, mi chiedo quale sia il motore di tutto ciò, cosa spinga certe persone a fare cose come queste, cose così odiose, così cattive, e mi chiedo come si faccia a non aver sensi di colpa, come sia possibile agire in maniera tanto violenta e offensiva, da dove viene questa cattiveria? Aspetta, che pena vi spetterebbe, dove andreste a finire? Dante non può essere dimenticato di voi, o oh, sì? Chi udisse tossir la malfatata moglie di Bicci vocato forese, potrebbe dir che ella ha forse vernata ove si fa il cristallo in quel paese. La tosse, il freddo e l'altra malavoglia, non la dovien per omor che abbia vecchi, ma per difetto che la sente al nido. L'altra notte mi venne una gran tosse, perché io non avea che tenere addosso, ma incontanente di fui mosso, per gira a guadagnare ove che fosse. Udite la fortuna ove madusse, chi credetti trovar perle in un bosso, e befiorin coniati d'oro rosso, e li trovai alla ghier tra le fosse, legato a nodo chi non saccio il nome, se fu di Salamon o d'altro saggio. Ben ti faranno il nodo, biccino vello, e petti delle starne. Se tu non ti procacci dell'andarne, intendi che il fulgir e il malboccone sarebbe oramai tardi a ricomprarne. Va, rivesti sangal prima che dichi parole o motti d'altrui povertate, che troppo ne è venuta gran pietate, in questo verno a tutti i suoi amici, e anco, se tu ci hai per si mendichi, pur, perché pur mandi a noi per caritate? Bici novel, figliuol di non so cui, se non ne domandassi monna tessa, giù per la gola tanta roba hai messa, che a forza ti convien torre l'altrui. Di bici e dei fratei posso contare che, per lo sangue loro, del malacquisto sanno a lor donne buon cognati stare. Cecco Angiolieri fu uno dei più notevoli rappresentanti della poesia comico-giocosa al tempo di Dante. I temi da lui accolti nelle sue rime costituiscono motivi ricorrenti tradizionali, elaborati con chiara coscienza comico-artistica secondo i dettami delle scuole delle poetrie e delle artes. L'Angiolieri rinnova e vivifica quelle forme con il sentimento della vita comunale, ricco di nuovi problemi e fermenti sociali, e con un'aperta presa di posizione nei riguardi della letteratura, in senso prevalentemente antistinovistico. Ecco che qui troviamo il primo punto di contatto o detrito tra la poesia di Cecco e il mondo di Dante. L'antistilnovismo d'Angiolieri si rivela chiaramente nella concezione critica e polemica dell'amore e nell'uso del linguaggio stilnovistico a fini ironici e satirici, talvolta con totale conoscente capovolgimento di moduli lessicali e stilistici.
Autori colti come Cecco, formati secondo le rigide norme dell'Ars Dictandi, preferivano affrontare argomenti più bassi, realizzare caricature di amici o nemici, duellare intenzioni con altri poeti, comporre contrasti che avevano protagonisti il poeta stesso e la donna amata, parodiare i toni angelicati della donna Angelo stilnovista fino ad abbassarli ad un livello gretto e volgare. Ma spesso quel generico antistilnovismo si precisa anche nei modi di una più particolare contraffazione di certe movenze dantesche. Ma non mancano testimonianze assai più concrete di rapporti personali e diretti tra Cecco e Alighieri. I sonetti la servono trovare di Becchino, Dante Alighier, Cecco e tu serve amico, e Dante Alighier, se io son bombe golardo, i primi due probabili proposte e il terzo sicura risposta di Cecco a Dante. Nel primo dei sonetti che Cecco Angiolieri dedica a Dante dice che vuole lasciare i canti di Becchina e scrivere ad un ufficiale angioino che è tutto apparenza e niente sostanza, che pare d'oro ed è d'ottone, sembra dolce come lo zucchero di caffa ed è salato e così via. La sarvolo trovare di Becchina Dante Alighieri, e dir del Mariscalvo, che par fiorin d'oro ed eri di calco. Par zuccar caffettin ed è salina. Par pan di grano ed è di saggina. Per una torre ed è un vilbacco. Ed è un nibbio e per un girfalco. E par un gallo ed è una gallina. Sonetto mio, vate la Fiorenza, dove verrai le donne e le donzelle. Di che sul fatto è solo di parvenza. E doeo per me ne conterò novelle al buon re Carlo, conte di Provenza. E per me sto moglie fre- fregerò la pelle. La rivalità tra Dante Alighieri e Cecco Angelieri è da sempre stata raccontata come uno scambio di scortesie tra i due poeti, quasi ad incarnare quell'inimicizia storica tra senesi e fiorentini, tra Guelfi e Ghibellini. In realtà la vicenda è un po' diversa da come la raccontano gli appassionati di storia e i due grandi menestrelli di fine 200 non si sfidarono poi più di tanto a suon di rime. O meglio, da quel poco di scritto che ci è arrivato, sembrerebbe che gli attacchi a suon di penna in realtà fossero tutti da una parte sola. E comunque ci fu sicuramente anche amicizia tra di loro. I due personaggi tra l'altro fecero parte della stessa frazione politica, quella guelfa. Fu così che i due ragazzi si ritrovarono a combattere fianco a fianco nella battaglia di Campaldino, nella piana di Pioppi, nel giugno del 1289. Proprio in quel frangente ebbero modo di conoscersi. Per loro fortuna i ghibellini vennero sconfitti duramente e di morti guelfi furono molti, circa 300. Se le cose fossero andate diversamente, forse non avremmo mai conosciuto i sonetti dell'Angiolieri e la Divina Commedia di Dante. Però due caratteri che, seppur sensibili alla poesia e all'arte, erano difficilmente compatibili. Ci sono molti studi che hanno cercato di capire il motivo della rottura della loro amicizia, addossata addirittura alla diversa interpretazione dello stile nuovo o al diverso ruolo con il quale interpretavano la poetica. Ma a giudicare dalla sprezza degli ultimi scritti di Cecco, pare ci sia stato qualcosa di più. Dante Alighiero, Cecco, il tuo servo e amico. Si raccomanda a te come Signore, e si ti prego per lo Dio amore, il quale è stato un tuo gran Signore antico. Che mi perdoni se un piacere ti dico, che mi dà sicurtà nel tuo gentil cuore. Qui che ti dico, è di questo tenore, che al tuo sonetto in parte contraddico. Ciao a me o parere la nessuna muta dice, che non ti intendi sul sottil parlare. A ah, qua che vedi la tua Beatrice, e poi hai detto, e le hai tu donne care, che tu lo intendi, adunque, con sardice e semadesmo questo tu trovare. Il terzo sonetto di Cecco a Dante, Dante Alighier, se io son bombe golardo, scritto tra il 1303 e il 1304, dimostra quanto ormai il limite fosse superato, se io so fatto romano e tu lombardo. In questo terzo sonetto rivolto a Dante scompaiono le maniere gentili e amichevoli. Egli torna allo scherno e all'ingiuria. Se io sono un buffone, dice Dante, tu hai lo stesso vizio. Se io scrocco a pranzo, tu una cena. Siamo ambedue parassiti, tagliamo i panni addosso alla gente. 
L'allusione alla povertà di Dante, esule e costretto a vivere dell'ospitalità altrui è naturalmente ingenerosa, mitigata però dal trasparente riconoscimento della sventura che ha colpito Dante mentre il poco senno ha portato lui, cecco, a comportarsi come uno scroccone. Canta di Ghir, si son bombe volando, tu mi vien bene la lancia e le rini, se ho denso con l'altrui e tu vicini. Se ho morto il grasso e tu lo fuggi il lardo, se ho cimo il panno e tu vi freghi il cardo, se ho sul discorso e tu poco raffreni, se ho gentileggio e tu mi serta avveni, se so fatto romano e tu lo guardo, sì che laudato Deo riproverare poco può l'uno l'altro di noi due. Sventura poco se non ce il fa fare. E se di questo vuoi dicere più è, tanto di ieri io t'averò a stancare, che ho solo lo pungiglione e tu sei il bue. Purtroppo la evidente rottura non trova un contrattare in Dante, le probabili risposte dell'Alighieri sono perdute, e quindi abbiamo solo la voce dell'uno senza incontrattare dell'altro, ma certo è che, pur non conoscendo quale fosse la scintilla iniziale, non deve essere stata una cosa da poco conto. Buonasera, Messer D'Antalighieri. Sono Papa Bonifacio VIII. So bene chi è lei. Sentiamo, cosa la porta da me? Tra di noi non è mai scorso buon sangue, ma le sto scrivendo per riappicificare i nostri rapporti. Sarei lieto di riceverla direttamente qui, a Roma, per discutere della questione guelfa. Come si suol dire, ambasciator non porta pena. Pontefice, questa proposta mi sa più da presa in giro che altro, e poi da una persona con la sua reputazione. Su via, è uno sforzo che intendo fare per provare a rimediare ai miei errori. D'accordo, ma dovrà mostrarmi veramente le sue buone intenzioni. Certo, l'aspetterò qui. Salve Dante, sono sempre io, Papa Bonifacio. Come è andato il ritorno a Firenze? Tutto bene, sto giusto entrando in casa. Per la miseria, casa mia è stata svaligiata. Qualcosa mi dice che lei c'entra in questa faccenda. Molto astuto da parte sua. Peccato che la sua permanenza a Firenze durerà ben poco. Accanto alla porta troverà una sorpresa. Accuse di estorsione e baratteria, e bando dalla città, la sua reputazione non mentiva. Alla fine è una guerra di interessi. Dovevo aspettarmelo da uno che compra vende cariche ecclesiastiche come fosse al mercato. Esatto, molto ingenuo da parte tua, a mai più Dante. Filippo De Caviccioli, detto Argenti, ha vissuto con me a Firenze nel XIII secolo. Fu guelfo di parte nera e quindi a me avverso. Infatti si oppose tenacemente al mio ritorno in patria dopo l'esilio e pare che la sua famiglia, ostile alla mia, si sia impadronita di alcuni miei beni. La nostra avversità reciproca arrivò tanti là dallo spingere quel tale ad aggredire la mia persona con uno schiaffo. Lo collocai infatti negli racconti. Egli mi domandò il motivo del mio arrivo anzitempo all'inferno. Io non fui là per rimanere, risposi, in un primo momento non riconoscendolo, tanto sporco di fango era. Gli chiesi della sua identità. Costui non me ne parlò, ma il suo viso tornò noto bene alla mia mente, così come insolenze e malauguri a lui rivolti. Le racconto tentò la sua seconda aggressione, ma io ebbi il mio maestro dalla mia parte, il quale mi rese intoccabile. La pena che gli spettava, infine, lo raggiunse. Bella a tutti i fiorentini! Oggi sono qua allo scrittoio e sono beato di dirvi che sto chiedendo le ultime terzine di questa bomba. Mi sa che è una hit. Tra poco fuori in tutte le corti italiane. Restate sintonizzati. Ah oh, bianco mio, t'hanno esiliato, t'hanno frenzonato e tu hai ancora il coraggio di scrivere? Al che decisi di ferirlo nel profondo, ricordandogli che è un prepotente e che nessuno gli vuole bene. 
La mia invettiva risuonava dentro di lui e allora decise di scrivermi in privato. La diffamazione è reato, attento, io ho pure i soldi per comprare un buon avvocato. Facile scrivere da dietro una poltrona di cuoio. Incontriamoci faccia a faccia nel parchetto se ne ha il coraggio. Sarò lì, ti aspetto. Chi sei tu che arrivi anzitempo? Arrivo qui non è certo per rimanere. Ma chi sei tu reso così sporco dal fango? Ascolta bene che io sono uno di quei ricchi fiorentini. Ti riconosco, tu sei, sei solo soletto. Vai via, non toccarlo, vai a stare con gli altri maledetti. Tanti come voi nel mondo si considerano persone di grande importanza, ma in realtà siete e sarete solo dei gran falliti. Fallito sarai tu che scrivi opere immonde e tieni i seguaci straccioni. Addosso a Filippo Argenti! Carlo, che ne pensi? La cattiveria è sempre esistita, diciamocelo. Cattivo, dai, così. Essendo però la cattiveria un concetto pressoché umano, non possiamo altro che dire che la cattiveria esiste da quando esiste l'uomo, da quando l'uomo popola questo pianeta. Ora, riprendo Machiavelli e la sua analisi antropologica in una teoria che personalmente condivido a pieno. L'essere umano non è mai cambiato, né lo sono, assieme ad esso, le sue emozioni. Ahimè, quindi, dobbiamo accettare che la cattiveria è sempre stata una componente integrante della natura umana. Attenzione, non sto dipingendo l'immagine di una specie intrinsecamente malvagia. Vi sto semplicemente fornendo una chiave di lettura per una storia che volevamo raccontarvi. Quando si parla di bullismo, anche a scuola, sembra un tema così lontano, poco consueto. In realtà non è così. Molti nel corso della propria vita, e molti nel corso della storia anche, hanno subito prepotenze. Chi è stato escluso, chi è stato deriso. Anche personaggi che nella storia hanno avuto un ruolo molto importante. Anche in ambito scientifico. Come Maxwell, per esempio. James Clerk Maxwell. Curioso che dopo 142 anni le cose si ripetano nella stessa maniera. Parlo a ragion veduta perché io so, io conosco queste cose. Anche troppo. Quando entrai nell'Accademia di Edimburgo, vi si vicende molto simili. Allora le mie conoscenze amichevoli erano parecchio scarse, per tal motivo fui solo là. E solo nel gregge che mi portò inquietudine e vessazione. I miei passatempi, le mie creazioni 
e si faticavano a comprendere. E quando si fatica a capire, si fa prima ad allontanare che studiare tal cosa. Così essi fecero della mia persona. Ma in un modo o nell'altro, sia essi che io ci trovammo ad avere a che fare col calore. Io lo sperimentai, lo studiai, mi vinsi dei premi. Essi lo subirono e ne sono dilaniati tuttora. Siccome furono prepotenti al pari dei miei compagni, di certo non mi distolsero dalle innumerevoli serie di successi negli studi della fisica. Vi devo far sapere che il calore ha un funzionamento ben particolare, determinato, persino agli inferi, e quei miei compagni lo sanno bene, e la termodinamica ci viene in ausilio, parlandoci con il suo primo principio di quali elementi si compone il calore. Procedendo per nozioni, in un sistema termodinamico, particelle, oggetti, persone, nel nostro caso, la quantità di calore viene fuori ad essere l'energia interna di tal sistema, qualunque essa sia, ossia l'energia interna ad ogni sua parte, sommata al lavoro compiuto dal sistema stesso, ossia al lavoro compiuto da ogni sua parte. Personalmente le nozioni ora sono molto limitative al nostro caso, quindi riformuliamo, come spesso nella scienza ci viene necessario fare. L'inferno brucia, dunque è di un ardere che si parla. Ardere che si compone delle stesse cose, di un'energia interna all'inferno e in tutti i componenti dell'inferno, i dannati. Che cosa c'erano dentro i dannati? Il male. Essi c'erano il male. Male sommato ad una pena da scontare. Essi si premono con forza, corrono, si smuovono, urtano, si malmerano e si muovono in infinite maniere, ossia compiono un lavoro, da che il calore si trasforma in lavoro. La termodinamica è una danza. È un valzer. Seppur là in fondo non vi sia luce, seppur là di armonia non si pote proprio parlare, v'è almeno una costanza, una ricorrenza, l'energia. L'energia oscilla, muta forma, muta guisa, lentamente o nella più repentina delle maniere. Alla fine, vi direbbe un matematico, i conti tornano sempre anche all'interno.
la storia, non di tanto, vediamo come in un mondo di soli uomini ci fu una donna che negli anni 50 del Novecento è riuscita nel suo silenzio a farsi sentire. Una scienziata. Rosalind Franklin era una cristallografa ed era ritenuta debole per il ruolo che interpretava. Debole per l'ambiente in cui lavorava, ossia un assistente. La realtà è che è sempre facile accanirsi sui più fragili. Così fu anche per lei. Ci sono voluti anni, studi, prove e molte fallimenti prima di riuscire a giungere a scattare quella foto. Non fu semplice. Lavorare in un ambiente di soli uomini che credono di possedere il diritto alla ricerca e allo studio non la aiuta. Mi ha fatto sentire inferiore. Fin da subito non trovai grande sintonia con il signor Walkins. Lui si era fatto un'idea sbagliata di me. Pensò che io fossi lì solo come aiutante, escludendo dalla sua immagine di me il mio curriculum di studi e successi nella ricerca. Fu grazie alla mia determinazione che misi appunto nel 1951 una tecnica innovativa che utilizzava i raggi X per fotografare i costituenti di tutti i materiali viventi e non viventi. Il dispositivo consisteva in una microcamera capace di produrre fotografie ad alta definizione dei singoli filamenti di DNA. Verso la fine dello stesso anno chiusi ogni tipo di rapporto con il signor Walkins. Non mi trovavo bene con lui. Io volevo andare avanti con i miei studi e le mie ricerche e lui voleva solamente darmi ordini. Fu così che la notte tra il primo e il secondo maggio dello stesso anno accadde una delle gioie più grandi della mia vita. Divenni così la prima persona ad aver fotografato il DNA e ad averne scoperto la forma. La battezzai con il nome di Foto 51. Essa mostrava una vera e propria X formata da strisce nere simili al manto di una tigre. Era una delle immagini più nitide ottenute e mostrava indiscutibilmente un'elica. Tutto grazie alla cristallografia raggi X, una tecnica in cui l'immagine, prodotta dalla diffrazione dei raggi X attraverso lo spazio del reticolo atomico in un cristallo, viene registrata e quindi analizzata per rilevare la natura del reticolo. Gli appunti che avevo scritto e la fotografia numero 51 mi fu rubata da Walkins e mostrata a Francis Crick e Jane Watson, due biologi che come me stavano cercando le stesse risposte. Il mio lavoro fu pubblicato in una serie di articoli dedicati all'argomento, ma mai fui citata. Loro probabilmente non sanno nemmeno cosa significhi lavorare con i raggi X. Io invece l'ho scoperto troppo presto, quando il mio corpo ha iniziato pian piano a morire. Con onde in fisica si indica una perturbazione che nasce da una sorgente e si propaga nel tempo e nello spazio trasportando energia o quantità di moto. La teoria elettromagnetica formulata da Maxwell è sicuramente una delle più importanti dell'Ottocento, in grado di interpretare i fenomeni fisici indotti dalle correnti o dai magneti, oltre che evidenziare la natura elettromagnetica della luce. Si tratta di una teoria che unifica le leggi dei fenomeni elettrici e magnetici, andando così a delineare il concetto di campo elettromagnetico e della sua propagazione nello spazio. I raggi X sono quella porzione di spettro elettromagnetico con lunghezza d'onda compresa approssimativamente tra 10 nanometri e un millesimo di nanometro, classificati come radiazioni ionizzanti, avendo un potere di penetrazione molto elevato. 
solo spessori dell'ordine di centimetri di piombo o di decimetri di calcestruzzo possono fermarli. La radiazione elettromagnetica è emessa da particelle cariche accelerate che possono quindi interagire con altre particelle cariche. Di conseguenza tutti i corpi, avendo al proprio interno particelle cariche in movimento, emettono spontaneamente radiazione elettromagnetica che può produrre uno scambio di energia tra essi per il raggiamento. I raggi X sono raggi ionizzanti che causano danni cosiddetti genetici e pertanto correlabili allo sviluppo di tutti i tipi di cancro. Quando un fascio di raggi X colpisce la materia, tutti gli atomi del campione diffondono le radiazioni X che si propagano in tutte le direzioni e gli effetti di interferenza fra le radiazioni provenienti da atomi diversi fanno sì che le radiazioni diffuse abbiano intensità massima o minima, a seconda delle varie direzioni. Il rischio di cancro aumenta al crescere della dose di radiazione a cui si è esposti. Inoltre non è possibile determinare una dose al di sotto della quale l'aumento del rischio di sviluppare un tumore si azzeri. Mi vengono in mente alcuni versi del canto ventiquattresimo che Dante scrisse nella sua Divina Commedia. E il peccator, che intese, non si infinse, ma drezzò verso di me l'animo e il volto, e di trista vergogna si dipinse. Poi disse... Più mi duol che tu mi hai colto nella miseria dove tu mi vedi, che quando fui dell'altra vita tolto. Io non posso negare quel che tu chiedi. In giù son messo, tanto perché io fui ladro alla segrestia di belli arredi. Spero solamente un giorno che la fotografia numero 51 del premio Nobel assegnato nel 1962 a Wilkins, Crick e Watson possano portare il mio nome, quello di Rosalind Franklin. Se così non sarà, né il premio né la mia morte avranno mai un senso. Quindi, la classe seconda A ha deciso di omaggiare la giornata del Dante D con il contrometraggio in video, la cornice del bullismo, volto a portare la Divina Commedia all'interno di quello che potrebbe essere un caso di bullismo tra le mura scolastiche, in un viaggio di redenzione tra i regni dell'oltretomba, eh, in cui la bulla, la protagonista, eh, si ricrederà riguardo alle azioni commesse, coadiuvata da Dante Alighieri stesso, oltre che a diversi personaggi dell'opera dantesca, come gli ignavi dell'inferno e gli invidiosi del purgatorio, tra cui spicca il personaggio del mito classico di Aglauro. Dunque si tratta di un progetto piccolo nella sua realizzazione, ma che ci auguriamo possa essere promotore, possa essere portavoce di un messaggio, un messaggio che possa scuotere le fondamenta del bullismo, Uh, per fare in modo che tale fenomeno venga sempre più contenuto e limitato. Buona visione. I know sometimes things may not always make sense to you right now. But hey. Cosa stai facendo? Le copie? Guarda che mi sto solamente facendo di favore. Eh. Cosa vuol dire? Cosa non hai visto quanti cadri hanno questi biscotti? Io credo che ti faccia già proprio un fastidio così. Ho solo sbagliato perché gli alleggizi sono un po' stretti. <ride> Ma ci passi almeno dalle porte così. Che <ride> sfigato.
non guardi dove cammini. Raccoglitela te quella roba da sei che sfigato. Vai a casa che tua mamma quel giorno di cavolerti. Che sfigato. Sarà sicuramente una roba che riguarda la scuola. Figurati se un qualche ragazzo potrebbe scrivere qualcosa per quella là. <ride> ciao ragazza, a domani. Ciao, ciao. ciao. Libertà va cercando che si cara, come sa chi per lei vita rifiuta. Sono giorni che questa frase risuona nella mia testa, ore, minuti, secondi. Gira e rigira, torna sempre fuori, in qualche oscuro meandro della mia testa, che ultimamente soffre insieme al cuore. Ormai la ferita è insanabile, lo riesco a sentire, lo percepisco. Mi chiedo spesso perché proprio a me? Cosa ho fatto per meritarmelo? Cosa c'è di sbagliato in me? È, è come se fossi stata privata della mia libertà, della mia identità, della mia personalità. Non so più chi sono e non penso ci sia cosa peggiore. Mamma mi diceva sempre che ai suoi occhi ero la più bella, la più bella del mondo, che mostrandomi per come ero mi sarei sicuramente <coughs> distinta, sarei piaciuta a tutti, perché una ragazza meravigliosa come te arriverà alle stelle, te lo posso garantire, bimba mia. Sono cresciuta tra le parole dolci di papà, le coccole di nonna, credevo di valere tanto, almeno lo speravo, mentre evidentemente mi sbagliavo. Apparire brutta, grassa, schifosa, sfigata, stupida, agli occhi di quelle ragazze è una morsa allo stomaco. Loro sono così belle, piene di ragazzi che pagherei oro per poter conoscere. Fanno festa ogni weekend, io invece sto sola il sabato sera mentre le altre decidono cosa indossare e quale rossetto mettere, se rosso o bordeaux, che cerco di affogare le mie sofferenze in questa lettera. Mi sento ridicola. Leggo sempre post su Instagram, ciò da cui gli altri sono veramente attratti non è tanto la nostra apparenza, quanto quello che possiamo dare come persone, i momenti che possiamo regalare alle persone, le sensazioni che possiamo far loro provare, i sorrisi che possiamo loro donare nei momenti di incertezza. Però per come le cose vanno in quest'ultimo periodo non ci credo più in questo, non riesco a farlo per quanto lo vorrei, non so più come andare avanti, non ho la forza. Non vedo l'ora di farlo leggere domani alle mie amiche, è proprio una sfigata. Ciao Giuda, non sono a casa? Come Ciao va? ma, tutto bene. E a scuola tutto a posto? Sì, sì, come al solito. Ma, ascolta, oggi non avevi l'interrogazione in italiano? Sì. E? Come è andata? Boh, sì, come al solito, insomma, nulla di che. Aspetta che ci guardo, anche io non mi fido di te. Ascolta, quattro e mezzo ancora? Io spero tu stia scherzando. Dai, mamma, non rompere non è così grave, tanto la recupero, cioè, insomma. Allora, mi hai detto le stesse parole, ma ti giuro, le stesse, ti potrei registrare per la fine, matematica e scienze, mi sembra che siamo ancora qua. Giulia, bisogna che cambiamo registro qua, non va mica bene. Cosa, dove pensi di andare, non mi capire? Vado a casa di Sara come ogni pomeriggio, non posso più uscire. Ascolta, guarda, mi hai proprio stufato. Tu, tu atteggiamenti i tuoi voti, adesso tu sai cosa fai, metti giù la tua borsa, ti prendi e vai in camera tua. Ti studi italiano e vada bene che se non vai bene a questa interrogazione tu non esci. Stai scherzando? Non posso nemmeno più uscire di casa. Ma, guarda, a meno che tu non voglia uscire con quella ragazza che è così carina, com'è che si chiamava Marta? Quella che veniva con noi a giocare tutta la vita. Mamma, basta parlare di lei, ma bambini di continuo sono passati, boh, sei anni dalla mia venuta qui. Guarda, stai tranquilla, se sono pochi si rivolti, ma ma lontanamente per avere una vita di fuori. Io non avrei minimamente bisogno di finnoviare così tanto. Mi hai proprio rotto adesso con questa storia. Guarda, vattene all'inferno. Buonasera, Giulia. Ti dice niente il mio volto? Questa mantella? Vestito rosso? Sono colui che ha compiuto la grande impresa, ammirata da tutte quante le generazioni dopo di me. L'unico, il solo, che ha attraversato inferno, purgatorio e paradiso, Dante Alighieri. Perché sono qui? Andiamo dritti al punto, eh? Ok, ok. Cara mia, tu hai gravemente peccato. Perché? Perché, mi chiede, perché, perché? Sai dove siamo adesso? No. No? Ti dice niente? Luci rosse? Oscurità? Siamo all'inferno? Uno si fa un, un mazzo incredibile per scrivere tutte quante le battute, tutti, 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 tutti i canti e poi la gente continua a confondermi l'antinferno con l'inferno, mi sembra giusto. Con l'antinferno c'è il fiume, non c'è l'acqua all'inferno, datazione. 
sono demoralizzato adesso. Ma sono, sono morta? No, non sei morta. Dovevo portarti in viaggio informativo. Informativo di che cosa? Che cosa avrei fatto di male? Perché sono qua? Davvero non ne hai idea? No, non lo so. Sei sicura di non averne? Sicurissima. Sicura, sicura? Sì. No, perché c'è un sacco di gente, io ne Te conoscevo detto, di... Io sono sicura. Non ci siamo, no, 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 non ci siamo, no. Devi venire con me. Perché? Dove? Per andare in viaggio formativo, per venire dove? Forza, su, avanti, nell'antiferro. Coraggio. Va bene, però. Oh, bene. Lei che riguardò vide un'insegna che girando correva tanto ratta che d'ogni posa le pareva indegna. E dietro le veniva sì lunga tratta di gente che lei non avrebbe creduto che morte tanta ne avesse disfatta. Chi sono quelli che corrono dietro di noi? Questi qui sono gli ignami, non indicare in educazione. Questi qui sono gli ignami, sono coloro che se ne sono sempre fregati del bene e del male. Come Ponzio e Pilate, presente? Sì. Beh, come Ponzio Pilato loro se ne sono sempre lavati del, eh, le mani del bene o del male, non hanno mai preso posizione e sono sempre solo rimasti a guardare dalle tribune. Beh, una pena così grave e disgustosa per così poco? Mi sembra eccessivo. Così poco. Così poco. Senti un po', questi qui non hanno mai preso posizione nella vita e non hanno mai aiutato nessuno non hanno alzato un, non alzerebbero un singolo dito per aiutare qualcuno in difficoltà che sia un loro amico eh, che sia impegnato in una lotta in una rissa eh, in una campagna politica che abbia bisogno di aiuto perché si sta per suicidare così una cosa a caso toccato tasto dovente Può darsi. Non ti curare di loro. Guarda e passa oltre. Dante, che cosa è successo? Dove siamo? Siamo nel posto più bello sotto le sfere celesti, signorina. Pensa un po'. Prima che io stendessi i meravigliosi versi della mia poesia, questo era uh, un buco una bisaccia dove buttavano tutte quante le anime che poi sarebbero finite in paradiso successivamente, una sala d'aspetto. Il purgatorio. Il purgatorio, vedi? Eh, eh. Ce l'hai presente? Boh, di nome. Come di nome? Eh, eh non l'abbiamo ancora fatto a scuola. Quando lo fate? Eh, dobbiamo farlo l'anno prossimo. C'è tanta fatica per fare cento canti e poi te li fanno ta, 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 a fette, così. Fantastico, vabbè, Ma andiamo avanti. Ma che sono le anime laggiù? Quelli, uh, ti ho detto prima di tutto di non indicare, questi qui sono gli invidiosi. Ma hanno gli occhi cuciti col fil di ferro. Eh, esatto, e questa è la cosa che li contraddistingue da tutti gli altri scalmanati che si trovano su questa montagna. Avendo loro guardato con invidia il prossimo, adesso hanno gli occhi cuciti col fil di ferro ad ascoltare parole di carità da voci incorporee che provengono dalla montagna, roba molto entusiasmante per passare il tempo. Inoltre, questo è stato un vero colpo di genio, hanno... Vedi questo, questa tela fatta di roccia, dura come il loro cuore? <ride> come ti dicevo prima, io non faccio mai le cose a caso. Non immaginavo che un comportamento così comune comportasse una pena così terribile. Oh, fidati, avresti dovuto vedere gli iracondi. Fuoco, sangue, barbecue, tanta cattiveria. Ma chi è quell'anima che sta venendo verso di noi? E che ne so. Non l'hai fatto tu questo posto? Certo che l'ho fatto io, ma non c'era l'ultima volta che sono venuto qui. E quindi? Chi è? E quindi boh. Ah, aspetta, probabilmente è qui per te. Per me? È per te, non è qui per me, perché io il mio tempo qua l'ho già fatto, quindi evidentemente è qui per te. Se la struttura del mio poema vale ancora qualcosa. Andiamo? Ci dobbiamo parlare? Certo. Parli tu? No, ci parli tu, ho Come detto che è qui io? per te. Per te, io sono la guida, ci parli tu. Devo proprio? Sì. Va Vai. bene, ci parlerò io. Ti ho annotato tra le anime laggiù. Chi sei? Che cosa ti ha portato qua? 
Ricordare la mia storia mi addolora, ma se le mie parole possono esserti d'aiuto, parlarle e lagrimar vedrai insieme. Io sono Aglauro, che divenni sasso. Sasso? In che senso? Cioè, che cosa vuol dire? Intendo dire che sono diventata una lapide, una pietra, proprio nel vero senso della parola. Tutto è cominciato quando Mercurio, il messaggero degli dei, è rimasto folgorato dalla bellezza di una delle mie due sorelle, Erse, la più bella tra tutte noi, elegante e lucente quanto la luna. Se n'è innamorato all'istante, tanto da recarsi presso la nostra dimora, per corteggiarla chiedendo il mio aiuto. Ti rendi conto, un dio è venuto da me e ha chiesto il mio aiuto, una semplice mortale. E io cosa ben pensato di fare? Presa dall'arroganza, gli ho chiesto in cambio del denaro. E solo per questo motivo sei stata trasformata in, in pietra? In realtà anche Minerva ha giocato un ruolo determinante per la mia tragica fine. Infatti, aderata per la mia condotta sdegnosa, si è recata presso Invidia, chiedendogli se potesse infettarmi con il suo veleno. Ebbene, quella stessa notte, Invidia è piombata su di me, nel silenzio totale. È iniziata a colmare il mio cuore e poi, goccia a goccia, tutto il mio corpo. Oramai ero vittima di un sentimento così incontrollabile. Ogni volta che mi assaliva l'immagine di mia sorella Erse e del dio Mercurio, una morsa allo stomaco mi assaliva. È frustrante, sai, essere vittima di un impulso, di una forza che pian piano ti sta rodendo, ma contro la quale non puoi far niente. Lo sai che anche io mi sono sentita così molte volte. Penso di poterti capire. È vero. Questo è proprio il motivo per cui sono divenuta pietra. Infatti, quando Mercurio si è recato di nuovo presso la nostra dimora, io gli ho vietato di varcarne la soglia e di unirsi così ad Erse. La sua vendetta non ha tardato ad arrivare, infatti quello stesso giorno lentamente il mio corpo ha iniziato a irrigidirsi, a divenire sempre più duro, sempre più alieno. Il freddo ha iniziato ad impossessarsi di me e avrei voluto gridare, avrei voluto oppormi a quel che mi stava accadendo, ma ero ben cosciente che dalla mia bocca non sarebbe uscita più neanche una parola, neanche un piccolo singhiozzo. Allora mi sono lasciata andare e ho semplicemente potuto vedere il mio corpo inorridita trasformarsi in pietra dura e fredda fino a quando non sono riuscita più a muovermi e neppure a parlare. Per quale motivo tu sei qui invece? Mm, mi è stato detto che sono in viaggio formativo. Temo di aver commesso il tuo stesso errore e solo adesso ne sto cominciando a capire davvero le conseguenze. Dimmi un po' una cosa. Giulia, signorina, ti stai pentendo delle tue azioni? Sì. Ma sicura? Sì. Ma sicura, sicura? Sì, ti ho detto di sì. Sicura, 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 sicura? Sì, te l'ho già detto. No, perché c'è un sacco di gente che dice che si è pentita delle proprie azioni e poi invece non si è pentita. No, ti ho detto di sì, va bene, oh, mi sono pentita. Sta okay. calma, sta calma. Signorina, io mica lo dico per me. Lo dico per lei. Ma ora andiamo, che tutto ben veduto. Non credo che te ne sia accorta, ma quando ti è caduta la commedia è scivolato un bigliettino. Inizialmente l'ho raccolto, perché il mio intento era quello di farlo leggere alle mie amiche e riderci su. Dopo essere arrivata a casa, però, l'ho letto e penso di aver capito. Ho esagerato. Non pensavo che le mie parole e azioni avessero un impatto così grande su di te. Il motivo per cui mi sono sentita maggiormente in colpa è che io sia la causa di tutto questo tuo soffrire e che tu possa pensare a conseguenze così estreme per come ti ho trattato io. Scusa per come ti ho fatto sentire, per come ti ho fatto credere che fossi tu quella sbagliata e per come ti ho fatto credere di non meritare di essere quella che sei veramente. Scusa per averti fatto credere che non saresti stata nessuno se non avessi avuto un fisico perfetto tanti amici e per averti portato a pensare che fossi sempre quella di troppo. Scusa se ti ho fatto pensare che la tua personalità non contasse. Scusa perché non pensavo che potessi soffrire così tanto. La verità è che sono sempre stata solo invidiosa di te, dei tuoi voti, di tutto. Io non so cosa si prova ad avere dei genitori figli di te, e sono certa che i tuoi lo siano. Ho sbagliato, ho capito di non essere mai immedesimata in te, e di non aver mai pensato come potessi stare io se qualcuno si comportasse nello stesso modo con me. Non ho voluto vedere la tua sofferenza. Se non mi fossi concentrata solo sul mostrarmi superiore, forse l'avrei notata. Leggendo la tua lettera, mi sono accorto di averti privato della felicità, di averti impedito di essere in pace con te stessa senza un vero motivo. 
tu non c'entravi niente, la colpa non è mai stata la tua. Volevo mostrarmi simpatica e superiore davanti agli altri, prendendomela con chi non c'entrava niente, e in realtà ero solo invidiosa. Facendo questo, ti ho impedito di essere libera e di poterti comportare come meglio ti sentivi. Ho capito solo ora che ti sei chiusa in te stessa, perché avevi paura che potessi deriderti per ogni cosa che facevi o che dicevi, impedendoti così di mostrare quella che veramente sei. Non è giusto che per colpa mia tu debba pensare che la tua vita valga meno di quella di altri e che una soluzione così grave possa essere utile per risolvere tutti questi problemi che ti ho creato. Ti ho scritto questa lettera proprio per farti capire che mi sono seriamente pentita di come ti ho trattato. Spero che tu possa capire che io sono sincera e che tu possa accettare le mie scuse. Non pretendo che tu mi perdoni, ma che almeno tu prenda in considerazione questa lettera per evitare che tu possa fare qualcosa di cui ti puoi pentire. Mi dispiace ancora. Sempre rimanendo in tema bullismo, volevamo presentarvi un ultimo video, anche perché siamo verso la fine, un video di 8 minuti, sempre prendendo spunto per una riflessione, eventualmente per creare un dibattito dopo. Buona visione. Una delle cose che mi ha sempre più lasciato perplesso quando penso al cyberbullismo è l'inconsapevolezza di chi compie dei gesti, di chi utilizza la rete senza pensare che la rete è mossa da, da persone, si lasciano tracce importanti, la superficialità con cui a volte si postano foto. È il caso di Sofia. Oggi eh, vi voglio riproporre due brevi spezzoni di quel docufilm Cuori Connessi eh, in cui eh, raccontiamo varie storie, una è proprio quella eh, di Sofia. E iniziamo con la prima tranche, ci servirà per capire meglio il tema che stiamo affrontando oggi, che è quello dell'inconsapevolezza. Ho deciso di raccontare la mia storia perché avendo solo 18 anni sento che la mia vita è stata spaccata in due con un prima e un dopo, e in mezzo c'è stato l'inferno, è come se avessi vissuto due volte. La mia prima vita penso si è finita una festa di una mia amica e quella sera ho conosciuto questo ragazzo, abbiamo parlato e, e alla fine ci siamo scambiati i numeri di telefono. Abbiamo iniziato a scambiarci messaggini, e subito dopo anche l'amicizia su Facebook e ero proprio entrata in fissa e a qualsiasi, a qualsiasi ora, a qualsiasi momento della giornata io gli scrivevo e anche lui e poi lui frequentava un'altra scuola quindi non ci vedevamo praticamente mai parlando ci siamo resi conto che avevamo molte, molte cose in comune camera e, e come al solito abbiamo iniziato a chattare e, e non, non lo so com, come ci siamo arrivati, non, non lo so, mi ha, mi ha chiesto se, se gli mandavo delle foto, non lo so, un po' provocanti, un po', un po hard e, e, io eh, 
Ho detto... Comunque ho detto di no. Ha detto no, giusto, no? Eh, naturalmente i genitori hanno insegnato a Sofia che bisogna dire no se qualcuno ti chiede eh, delle foto, ma c'è un, un altro aspetto, la realtà. La realtà è ben diversa dalla teoria. A volte siamo informati ma non formati, e allora quel no, nel corso di quella serata, si è trasformato in altro. Perché? Perché l'occasione è unica, perché si è creata complicità, perché tutto sommato è bello avere un segreto con un ragazzo. E quindi quel no è iniziato a scricchiolare, a vacillare. Andiamo a vedere come procede la storia. Mica dico che è colpa sua, però anche, anche perché nessuno mi ha obbligato, io la rivedo quella scena e vorrei cancellarla. Una sera la mia amica mi ha chiamato e mi ha detto che, che c'erano tre foto mie sul, prof, sul profilo di, di uno che neanche conoscevo e erano due foto che con il seno di fuori e, e una, una completamente nuda. Ho pensato di, di morire, di, di voler scomparire. C'erano già tantissimi like, tantissime condivisioni e mh, ho vomitato. chiamato e, e io ho detto io mi ammazzo lui aveva capito che facevo sul serio era entrato era entrato nel panico e, e mi ha detto che non era stato lui ma un suo amico le hanno tolto subito da facebook ma Iniziavano ad arrivare messaggi, chissà quanti già l'avevano scaricate e l'avevano fatte vedere a chiunque. Pesante, no? È bastata veramente una frazione di secondo, trasformare quel no in un sì. È bastato sdoganare quel no attraverso una piccola frase maledetta, un piccolo pensiero subdolo che sembra essere un nostro amico, in realtà è tutt'altro che un amico, ed è per una volta. Per una volta cosa vuoi che accada? Ecco, basta una volta per trovarsi, eh, diciamo, in mezzo a dei guai, a una vita che può essere veramente rovinata. Cuori connessi, la storia naturalmente di Sofia è all'interno di Cuori connessi e lei dice Sogno di essere nuda in mezzo alla gente, vorrei coprirmi e nascondermi perché mi vergogno da morire, ma non esiste un riparo. Quando mi risveglio dall'incubo un po' mi tranquillizzo, ma puntualmente ripenso a quelle foto e mi domando quanti le avranno scaricate e dove le conserveranno. 
Potrebbero ancora farmi del male, pubblicarle nuovamente, dare inizio ad un altro massacro. Io posso solo tentare di non pensarci e concentrarmi sulle cose belle della vita. Solo questo posso fare, nulla di più. Allora, questo momento, questa mattinata molto intensa, con momenti anche un po' così simpatici, si è chiusa con un video molto pesante, però era la giusta, secondo me, conclusione. Speriamo che eh, queste cose che, di cui abbiamo parlato oggi rimangano e non dico vi segnino, però vi portino a fare così delle riflessioni sia ai maschi sia alle femmine quando commettono delle azioni che pensano siano azioni senza conseguenze e poi magari sono eh, azioni che possono lasciare un segno. Io ringrazio tutti voi perché non c'è tempo per fare, ringrazio i presentatori che si sono immolati ringrazio le classi ringrazio i colleghi però un ringraziamento particolare va al nostro insostituibile grandissimo immenso Tony Che non ci so, a me non sopporta più, come vabbè, anche i miei studenti non mi sopportano più, però anche lui ha detto che comincia ad avere dei segni. Allora, ci diamo appuntamento per il prossimo anno, magari anche con una rotazione di classi, però spero che questa mattinata vi abbia così divertito, ma anche portato a pensare. Eh, dobbiamo fare una foto tutti sul palco, una fotina. Tutti? Tutti. Se andiamo a accendere la luce in fondo, grazie. E se qualcuno ci fa la foto, se venite qua proviamo a fare una foto e poi concluderemo la mattinata.